Xin chào các bạn thính giả đã đến kênh truyện Đam Mỹ Tiểu Muội hôm nay Tiểu Muội gửi đến các bạn bộ truyện Phá Vân. Chương 11 Giang Đình Vươn cùi trò thúc vào chính giữa xương sườn, vừa hất người kia lùi lại nửa bước vừa khiến hắn phải hít một hơi lạnh, thế nhưng người này hiển nhiên là dân đánh lộn, đã quen với đau đớn, Giang Đình mới quay người, chỉ loáng cái đối phương đã xông tới, kỳ chặt anh vào tường, thoáng chốc chóp mũi hai người chỉ cách nhau chưa đến nửa inh. Tư thế kiềm chế này khiến cơ thể bọn họ ghi chặt vào nhau, song song cảm nhận được nhiệt độ trên cơ bắp mạnh mẽ của đối phương. Giang Đình thoáng ngẩng đầu tránh khỏi hơi thở của hắn, thầm nói, cảnh sát nghiêm. Nghiêm tà nhếch khóe môi, gần như kề sát môi Giang Đình, sao thế, cô nương nhà anh ngủ ở đâu rồi, sao lại để ông xã đến đây thế? Giang Đình, bấy giờ, chỉ nghe thấy một tiếng rầm sau bụi cây, gã đội mũ nhảy qua bức tường đuổi tới. Giang Đình khẽ cử động, lại bị nghiêm tà đè chặt hơn, hai người đối mặt nhau trong khoảng nửa giây căng thẳng, Giang Đình hết cách chỉ đành hất cầm phía ngoài bụi cây, nhếch mày ra hiệu, xin mời. Nghiêm tà được đúng theo ý, đứng đây đừng làm gì hết, nghiêm tà vỗ vai anh, giọng nói mang theo ý cười, ngay sau đó quay người chui ra. Xoạt xoạt xoạt, bụi cây lay động theo từng bước chân của nghiêm tà, gã đàn ông kia quay đầu, chưa kịp nói một câu, thằng nào thì đã bị đá ngay vào ngực, bay ra ngoài đánh cái bịch, sau 3-4 tiếng bịch bốp, gã đụng phải chậu hoa vỡ nửa. Gã đàn ông bị đánh lén đột ngột, nhất thời vừa hoảng sợ vừa kinh ngạc, chịu đựng cơn đau loạn trạng đứng dậy, người anh em ở đường nào, vì sao muốn cản đường của anh đây? Nghiêm tà không trả lời, co giò phi tới, chỉ thấy đối phương chửi tiếng, đệt, vù cái rút dao găm ra, ánh sáng lạnh băng như tuyết lóe lên phi tới. Điều này chứng tỏ gã đã quyết tâm hành động, rất rõ ràng gã đàn ông đã từng được huấn luyện, mấy đường dao bay vèo vèo gần như lướt qua mặt nghiêm tà. May sao nghiêm tà rất nhanh, khả năng mạnh mẽ của hơn 10 năm bắt kẻ trộm, đánh cướp, bắt tội phạm ma túy thậm chí còn cùng đồng sự huấn luyện không hề bị lụt nghề, hắn rụt người tung chân đá cho gã ta lảo đảo. Sau đó nhặt nửa cục gạch từ chậu hoa bị đổ kia, phang mạnh vào đầu gã. Gã đàn ông quay mặt né đi, cục gạch đập vào đầu gã vỡ tung, giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, gã đội mũ cắn răng, giơ mũi dao thọc mạnh đến yết hầu nghiêm tà, một tiếng bộp vang lên, gã đã bị nghiêm tà nắm chặt cổ tay, tiện thế vặn chật khớp, cướp được dao găm, ném ra xa mấy mét. Gã đàn ông rít qua kẽ răng ra mấy chữ, mày là thằng nào, biết đang cản vụ làm ăn của ai không? Nghiêm tà cười nhã nhặn, crack cái lôi còng tay ra, nào có, anh đây là cảnh sát nhân dân vinh quang sáng chói trong truyền thuyết nhé. Ai biết gã đội mũ sữ người, chẳng thấy khiếp sợ mà trái lại trên mặt biểu lộ vẻ hung ác bản năng mách cho nghiêm tà biết thôi toi rồi, xong lúc này thực sự quá nhanh, chỉ thấy gã đàn ông giơ tay thọc vào trong túi áo rắc kít, lôi một khẩu súng ra. Đoàn, sao 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 tiếng súng vang vọng trong con hẻm rất lâu. Trong chiếc SUV màu đen đằng xa, một thanh niên đeo kính dâm che nửa mặt, mặc áo giác kít, đi giày cao đến cổ chân, cất kính viễn vọng, khẽ nói, bọn họ đánh nhau rồi, mục tiêu trốn sau bụi cây, bây giờ cần làm gì? Trong tai nghe Bluetooth chỉ có tiếng tín hiệu rè rè, qua mấy giây mới truyền đến một giọng nam khoan thai, làm sạch sẽ chút. Thanh niên nói, em hiểu rồi, đại ca, kế đó kéo tay phanh. Trong một phần một trăm giây trước khi có tiếng súng, nghiêm tà đã lăn ra, tức tốc vọt dậy, phản ứng gần như thuộc dạng thần sầu, hắn lập tức ngẩng đầu, trước mặt bụi bay mù mịt, dưới đất có hai lỗ đạn sâu hoắm. Gã đội mũ lưỡi chai không rên tiếng nào, bò dậy chạy mất. Đù má nhà mày, nghiêm tà rút súng đuổi theo, gào lên, không đứng lại tao nổ súng đó. Gã đàn ông kệ cha nó, vội vàng lao ra khỏi hẻm, nghiêm tà theo sát không tha, hai người anh trước em sau đuổi nhau vài trăm mét, ngay lúc chỉ nháy mắt sẽ xông ra khỏi con hẻm quanh co, một chiếc SUV thình lình lao đến, gần như áp sát mũi chân nghiêm tà, thoáng chốc ép hắn lùi về. Đi không nhìn à, email protected thăng đô la phần trăm mũ và tiếng tài xế chửi bậy dần khuất xa. Chỉ mấy giây ngắn ngủi, gã đàn ông đội mũ kia đã lặn tâm, không thể đuổi theo. Đệt nghiêm tà chửi to một câu, sờ di động gọi điện thoại, alo, mã tường, phía nam ngõ tam mau gần đường chính số 52 phát hiện đối tượng khả nghi mang theo súng tập kích cảnh sát, thông báo cho đội cảnh sát giao thông trị an tới giúp đỡ, mục tiêu là một người đàn ông cao 1m85 nặng 90kg, mặc áo t-shirt trắng, đội mũ lưỡi chai đen, nhanh chóng dẫn người đến phong tỏa khu vực, lập tức bắt đầu điều tra. Mã tường vô cùng sợ hãi, ôi cái đờ, em đến ngay. Nghiêm tà cúp điện thoại, dắt súng bỏ vào bao, chậm rãi đi ngược về, Giang Đình đứng dưới tán cây gọi điện thoại, thấy hắn đi tới, bèn tắt máy đứng nguyên tại chỗ, hơi hất cầm, lặng lặng nhìn hắn. Thể trọng Giang Đình thuộc dạng trung bình, nhưng anh thường nhìn mọi người từ một góc hơi hướng xuống, dù anh có ngụy trang chuyện trong quá khứ hay nói năng giỏi thế nào thì những qua hành động nhỏ nhất như ánh mắt cử chỉ đều rất khó lừa người khác. Hai người nhìn nhau từ kho
Giang Đình, xe cảnh sát gào thét mà đến, tiếng còi inh ỏi dừng tại trước hẻm, hơn 10 cảnh sát hình sự thành phố nhanh chóng bước đến chỗ họ. Nghiêm tà cười tuét, cái mặt kia là thế nào vậy, tôi chọc anh thôi. Nói xong hắn lấy kính dâm đeo ở cổ áo trong, tiện tay quẳng cho Giang Đình. Sao 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 gã đội mũ lao ra góc đường, xém nữa đụng phải hai nữ sinh đang cầm ô, gã không kịp nhìn lại, co giò chạy biến vào đường cái đối diện, để mặc hai nữ sinh chửi câu thần kinh à, phía sau lưng. Tiếng còi cảnh sát như có như không, lúc gần lúc xa, nhất thời quanh quần bốn phương tám hướng, tựa như không có bất kỳ nơi nào an toàn, gã ta cúi người thở hổn hển một lát, muốn gọi điện thoại cho khách hàng, trong điện thoại không ngừng truyền đến thông báo đối phương đã tắt máy khiến gã tức điên, ngay lúc không biết phải làm sao, đột nhiên một chiếc SUV đen huyền lao vút tới, cửa kính xe kéo xuống thành một cái khe để lộ khuôn mặt thanh niên bị kính dâm che mất một nửa. Phạm Tứ, gã đội mũ như hiểu ra, đúng 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 rồi, chú em là người đến tiếp ứng. Thanh niên trẻ tuổi nói sâu xa, lên xe, báo cáo, báo cáo tại cổng chính của ngân hàng xây dựng ở nút giao giữa đường Trung Hoàn và Minh Quang có nhân chứng chứng kiến kẻ tình nghi chạy qua, hình thể và miêu tả cơ bản phù hợp, sẽ lập tức cử xe đến bắt gã ta. Máy bộ đàm vang lên tiếng rẹt rẹt, mã tường nói to, đã rõ, kế đó gật đầu với cảnh sát ngồi phía trước. Xe cảnh sát khởi động lùi về sau, đội cảnh sát hình sự thành phố đều đã trang bị đầy đủ, chuẩn bị sẵn sàng với nghi phạm. Không một ai chú ý đến trong gương chiếu hậu, một chiếc xe SUV màu đen sượt qua xe cảnh sát, chạy vụt theo hướng ngược lại. Phạm Tứ ngồi ở ghế sau thở hổn hển, tu một hơi ực ực cậu em xưng hô thế nào nhở? Thanh niên chỉ lo lái xe, phảng phất như chẳng có nghe thấy, mãi đến khi Phạm Tứ hỏi lại lần nữa, hắn ta mới nói ra hai chữ, A Kiệt. Chúng ta đang đi đâu thế, thanh niên tự xưng A Kiệt không hề lập tức trả lời, anh đã làm xong việc chưa? Cái đệt, đang lúc quan trọng thì bị đâm thọc, tự nhiên nhảy ra một thằng cớm, cũng chả biết thật hay giả, anh thấy thằng trả không nghiêm túc lắm, không giống bọn cớm thật. A à, Kiệt nói thản nhiên, anh đã bị người khác trông thấy rồi, bà chủ bảo tôi đưa anh đến cung châu tránh nạn. Phạm Tứ cực kỳ tức giận cùng uể oải vẫn đang lầm bầm chửi bới gì đó, ở ghế sau, A à, Kiệt cũng mặc kệ gã, gương mặt sau kính dâm vẫn lạnh tanh, chỉ nhìn đăm đăm con đường đằng trước, cho đến khi ra khỏi trung tâm thành phố đi lên cầu vượt, lựa lúc Phạm Tứ còn lầm bầm giờ thì lên tiếng, vẫn còn 4, 5 tiếng nữa, anh ngủ trước đi. Phạm Tứ tự thấy chán chết, trả lời một tiếng rồi nhắm mắt ngả về sau. Thực ra gã cũng không ngủ thật, theo từng lần sóc này của xe, mí mắt gã sẽ hé nhẹ, lén lút quan sát A Kiệt đang lái xe. Thế nhưng, thanh niên A kiệt kia trầm mặc ít nói, hình như chẳng hứng thú gì với chuyện của người khác, chỉ biết chuyên tâm lái xe, thậm chí còn trả thèm liếc gã lấy một lần. Rời khỏi cầu vượt lại đến đường cao tốc liên tỉnh, lái xe chừng khoảng một tiếng, đột nhiên lúc này xe dừng tại ven đường, phạm tứ giả vờ như mới tỉnh ngủ, dây dây mắt duỗi người, chỉ thấy A kiệt rút chìa khóa xuống xe, rất tự nhiên nói, đi tiểu. Lúc lên xe Phạm Tứ đã uống một bình nước to, vì thế không nín được, bèn chạy theo cậu ta đến bụi cỏ ven đường, ào ào cái nhẹ cả người. Cậu em, tính cảnh giác cao ban đầu của Phạm Tứ đã ít đi chút chút, chủ động lấy bao thuốc tặng một điếu qua cười nói, lần này do anh đen đuổi, thất bại còn khiến cậu chạy một chuyến như vậy, cậu có biết bà chủ định để tôi trốn ở Cung Châu bao lâu không, với cả có trả nốt khoản cuối không? A à, kiệt cầm điếu thuốc, lại chẳng châm lửa, hỏi, chị ta bảo với anh phải giết người nào? Phạm Tứ nói, ai, chuyện của khách hàng nào có nói rõ ràng đến thế, biết có giao dịch hay không là ok rồi còn gì? Tiền thừa còn bao nhiêu, Phạm Tứ so sánh hai rồi giơ năm ngón tay. A à, Kiệt nói chậm chậm, rẻ đấy, Phạm Tứ xứng người. Dùng giá này mua mạng anh ta, sau đó cho thêm một con số không, vẫn quá rẻ. À thế, nhưng mua mạng anh thì A à, Kiệt bật cười, lại thấy quá đắt. Phạm Tứ nhìn nụ cười của hắn, chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh ùa từ đáy lòng, bản năng quanh năm liếm máu trên dao nhất thời dung chuông cảnh báo, khiến gã lùi về sau hai bước. Thế nhưng gã đã chậm chân, Phạm Tứ chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, tiếng gió thổi vù vù, sau đó đã bị thanh niên quay người đá bay. Cơ thể rơi ẩm cái đập phải tảng đá. Âm thanh crack chính là tiếng cuối cùng Phạm Tứ nghe thấy. Gã không biết đó là xương sườn của mình mà chỉ cảm thấy máu tươi chảy ra từ cổ họng và kẽ răng. Mày, thằng chó, tổ tông A à, Kiệt bước đến, ngồi xổm xuống, yên lặng nhìn Phạm Tứ, hình như có chút thương tiếc thay. Cậu ta nói, anh thật sự không nên nhận vụ mua bán riêng này. Đó là câu nói cuối cùng Phạm Tứ nghe được trên cõi đời này. Thanh niên tự xưng A Kiệt này dùng một tay bóp cổ Phạm Tứ, trong ánh mắt hoảng sợ lẫn tức giận của gã, hắn bóp mạnh một cái, crack, xương cổ phát ra tiếng gãy, lưu loát khiến lòng người run rẩy. Đầu Phạm Tứ vẹo thành một góc kỳ dị, hai mắt mở to trợn chừng nhìn hung thủ.
Nghiêm tà tay này ấn máy bộ đàm, tay kia được chủ nhiệm pháp y cầu lợi tự tay sờ mó, cẩn thận lấy DNA nghi phạm ở trong móng tay. Báo cáo đội phó nghiêm, giám định viên gắp viên đạn kia vào túi vật chứng, mặt mày có chút chán nản, viên đạn không có rãnh nòng, là súng tự chế, chắc là loại được làm cực kỳ tinh chuẩn, để khi quay về cục bọn em sẽ tiến hành đối chiếu, có điều chắc sẽ không có nhiều phát hiện đâu. Nghiêm tà gật đầu, giơ tay tỏ ý anh biết rồi, lần này sao thế, cầu lợi vừa dùng tăm bông cẩn thận cạo tay hắn vừa hỏi, ông anh đụng phải quỷ nào à, ban ngày ban mặt mà cũng gặp được tội phạm mang súng. Nghiêm tà nói, lúc anh báo cáo với cục trưởng ngụy chú mày không nghe thấy à, cảnh sát nhân dân như anh, trên đường gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ chứ anh nào biết xui tới mức gặp phải thằng mang súng. Ế thế người bị hại xui xẻo đâu, chạy mất dép rồi. Cầu lợi chật chật hai tiếng cuộc sống mà, vỗ tay nghiêm tà, mặt mày chế nhạo, ok rồi, may móng tay anh dài đấy, không cắt mấy hôm rồi nhỉ, có cần em tiện tay cắt bộ móng đẹp, thỏa mãn tâm hồn thiếu nữ mong manh anh giấu kín hông. Nghiêm tà, anh cóc thèm, số cân của chú khiến hai chúng ta đếch thể ngồi chung một chiếc xe. Cầu lợi, vừa hay nhóc thực tập làm chân sai vặt được cắt cử đi mua bữa trưa đã quay về, nghiêm tà chặn đứng đối phương, không nói không rằng cướp ngay hai cái bánh trứng kẹp xúc xích, lắc lư trái phải, giả bộ nhoèn cười với cầu lợi, biết chú giảm cân, anh ăn hộ chú, không cần cảm ơn. Cầu lợi vớ lấy cục gạch định liều mạng bổ vào thằng cha này, bèn bị đội đàn em Pháp y ôm tay ôm chân sống chết giữ chặt, nghiêm tà nhân cơ hội chuồn lanh lẹ về xe. Nghiêm tà đóng cửa sập một cái, quay đầu, tại băng ghế sau của con phê tần, Giang Đình đan hai tay đặt ở trên đùi, đó là dáng ngồi cực kỳ lịch sự, hơi lạnh phả vào khiến nửa khuôn mặt dưới kính dâm của anh càng thêm trắng nõn. Anh nghiêng mặt tựa vào cửa kính mờ ảo, tạo một cảm giác mạnh mẽ mà tinh tế rõ ràng. Nghiêm tà quan sát anh một lát, Giang Đình mặt lạnh nhìn lại, mãi sau nghiêm tà mới ném một ổ bánh mì trứng cho anh, nói, ăn đi, ăn no mới làm việc được. Làm việc gì? Nghiêm tà thuần thục mở túi nhựa. Cắn một miếng bánh mì kẹp xúc xích thơm phức to bự, vừa nhai vừa nói không rõ, ban nãy má tưởng đến báo tin, khoảng 12 giờ trưa, nhân chứng chứng kiến nghi phạm vội vàng chạy ngang qua cổng ngân hàng xây dựng tại đường Trung Hoàn, 5 phút sau xe cảnh sát đến, lại chẳng có ma nào. Camera ven đường có quay được bảo vệ, cảnh sát cùng đội trị an, tuy nhiên không tìm được dấu vết của nghi phạm. Giang Đình ăn chậm chậm, phải nghe hắn tự thuật, song hầu như không có phản ứng gì. Tôi cùng nghi phạm đánh nhau trực diện vào khoảng gần 12 giờ, từ đây đến ngân hàng xây dựng, khoảng cách ngắn nhất là 2 cây em, điều này có nghĩa tốc độ của nghi phạm rơi tầm 200m một phút, tính theo con số này, cảnh sát đã tìm kiếm phạm vi một cây em quanh ngân hàng xây dựng, đồng thời cũng phong tỏa lối vào đường Minh Quang, Kim Nguyên thậm chí đến chốt trạm cầu vượt, quật 3m dưới đất thế mà không được đếch gì. Nghiêm tà dừng lại, nhìn Giang Đình đăm đăm, bây giờ làm thế nào, hử, anh cho ý kiến thử đi. Chương 12 rất nhiều người nói chỉ có thằng ngu mới mua phi tần, nhưng sự thoải mái và tính năng bảo vệ của xe hạng sang quả thật rất tốt, chỉ ít lúc này, tiếng cảnh sát bên ngoài đi đi lại lại, ồn ào vậy mà đều không thể nghe thấy, cả xe hệt như rơi vào nước sâu tối tăm, ngay cả tiếng tim đập gần như không nghe được kia cũng bị dòng nước nhấn chìm, đông đặc trong không khí. Các anh sẽ không tìm thấy gã được nữa, Giang Đình rốt cuộc lên tiếng. Nghiêm tà giành được thắng lợi, lịch sự có lễ giơ tay ra tỏ ý, xin chỉ dạy, vì sao? Giang Đình không trả lời mà hỏi lại, ban nãy vì sao anh không đuổi theo gã? Mà mẹ thằng cháu đó chạy nhanh hơn cả thỏ, tôi chạy một mạch đến đầu đường Tam Mao, mém bị xe tông. Xe gì, nghiêm tà sừng sốt, à thì không có nhìn rõ, hình như là SUV, màu đen hoặc xám đen gì đó. Tốc độ bao nhiêu, chắc rơi vào tầm 60 đến 70 km, sao thế? Đi cha đi, cái xe đó là đồng phạm, anh biết đó là đồng phạm. Trong ánh nhìn nghi ngờ hơi mất kiên nhẫn của nghiêm tà, Giang Đình bình tĩnh trả lời, khi tôi đến hẻm Tam Mao, đây là đường một chiều, ven đường chỉ có xe điện và xe ba bánh. Chỉ có những ai quen với điều kiện đường xá mới có thể lái nhanh như vậy, nhưng những người quen sẽ không lái xe to đến con hẻm nhỏ hẹp thế này, đừng nói đến việc vừa khéo chặn được anh, lập tức cử người đến văn phòng quản lý giao thông lấy video giám sát tại thời điểm xảy ra sự cố đi, nếu tôi đoán không nhầm thì chiếc SUV này gắn biển giả. Nghiêm tà kéo cửa kính xuống, tiểu mã. Úi, chiếc xe bay nãy anh đụng phải khi truy bắt nghi phạm ấy, đi điều tra biển số cho anh, nhanh lên. Mã tường dơ hai ngón tay để trên huyệt thái dương, thoải mái hô tuân lệnh. Giang đình ngồi ở ghế sau, khẽ lắc đầu, hành động này cực kỳ nhẹ. Sao anh, nghiêm tà nhạy cảm phát hiện, chưa ăn no, tôi mua thêm xúc xích cho anh nhé. Giang đình, nghiêm tà có hơi xấu hổ, cũng không giải thích cho anh, cú lắc đầu vừa rồi của anh có ý gì đấy. Giang đình nói, tôi nói rồi, các anh sẽ không tìm được gã đâu. Là sao,
Anh nói, thì bởi vì là SUV đó, sao 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 một tiếng sau, tại đường cao tốc liên tỉnh. Một đoạn đường dài 200 mét bị cảnh sát trăng dây phong tỏa, ánh đèn xanh đỏ chớp lóe, máy bộ đàm vang lên rung trời, giám định viên liên tục cầm đèn chiếu sáng. Nghiêm tà đậu xe ngoài phạm vi dây cảnh giới, quay đầu nói nghiêm túc, ai nói chúng tôi không tìm được gã, sự thật chứng minh anh sai rồi. Giang Đình, nghiêm tà chỉ một ngón ra đằng trước, nghi phạm có ở trên đời, chỉ thay đổi hình thức tồn tại mà thôi. Trên mặt đường dài mấy chục mét, máu thịt, xương cốt, tóc tai cùng nội tạng nát bét rơi đầy đất, thi thể bị xe cộ qua lại cắn không dưới trăm lần đã hóa thành bãi máu, hình ảnh thảm không nỡ nhìn, ngoài nửa hộp sọ khó có thể nhận dạng thì đến cả một đoạn xương ống hoàn chỉnh cũng không có. Dưới ánh mắt hùng hồn đúng ý của nghiêm tà, Giang Đình không nói gì, với tính cách của anh mà nói, chắc là không muốn đối thoại, vì thế bèn mở cửa bước xuống. Ối ọ, quẹ, bụng dạ mã tường nhộn nhạo, cúi mạnh người nôn ra đống nước chua, cẩu lợi đứng bên cạnh vỗ lưng cậu ta, trong mắt toát đầy vẻ từ ái. Em, em chỉ từng mò thấy chuyện này trên Weibo, nào biết sẽ có ngày chứng kiến tận mắt á, quẹ. Cẩu lợi nói, ầy gu, lúc anh mới vào đại học y cũng y như vầy nè, tiểu mã chú còn non và xanh lắm, nói chung sẽ có ngày chú sẽ tay bê hộp sọ, mỉm cười nhìn xác chết trương phình, sao, từ đó về sau quỷ quái yêu ma chỉ là mây bay hớn hở nhảy múa trong nhà xác á, người không có giấc mơ với cá muối thì khác gì nhau, anh cầu tin ở chú. Mã tường khóc lóc nói, ông anh cờ hó ơi, em đã phụ lòng tin của tổ chức rồi, để cho con cá ươn em đây tiếp tục ngụp lặn trong vực sâu không ước mơ đi. Đội pháp y và tìm kiếm hiện trường đồng loạt ra trận, mỗi người tay trái cầm nhíp, tay phải cầm túi vật chứng, nhón chân qua lại gấp từng miếng thịt, trên đường quốc lộ quây kín dây cảnh giới, cánh cảnh sát không ngừng hò hét ngăn cản, nhưng vẫn có không ít quần chúng dừng xe ló đầu quan sát hoặc chụp ảnh. Tránh ra tránh ra, nghiêm tà lách ra khỏi đám người, tiện thể cướp di động của mấy thanh niên, chụp chụp cái gì, cẩn thận đêm đến ma gõ cửa nhà đấy, còn cô này, chụp lén ai đấy, tiểu trương qua đây tịch thu xóa ảnh cô bé này cho anh. Nghiêm tà hầm hầm giận dữ, giấu giang đình kín kẽ sau lưng mình, bên này hai cô nữ sinh tre di động muốn trốn, bị cảnh sát chặn lại, cưỡng chế xóa ảnh đi. Lão nghiêm, cẩu lợi vẫy tay, bên này bên này, qua đây. Giữa bụi cỏ bên ngoài hàng rào, cẩu lợi hất cầm, cái xác này ý hả. Trong bụi cỏ có nửa cái đầu lâu hư hại quá nặng, bộ não gần như không còn, mặt trái gần như mất sạch, chỉ còn lại bên phải máu men nát tươm, nghiêm tà sắn ống quần, ngồi xổm ven đường quan sát một lát, chật chật nói, sao nát thế này được nhở? Còn có thể sao nữa, bị cắn nát chứ sao, chớ thấy đây là đoạn rẽ ít phương tiện qua lại, nhiều xe tải qua lắm á, chỉ cần bị hai ba mười xe cán qua, bảo đảm nát đến nỗi mẹ ruột gã cũng yếu nhận ra. Nghiêm tà hỏi, súng của gã đâu, phía giám định viện đang lấy quần áo người chết và tư trang tùy thân, tạm thời chưa tìm thấy khẩu súng đó, không loại trừ khả năng bị đồng phạm giết người diệt khẩu, sau khi bắn chết thì kéo thi thể đến đây. Nghiêm tà gật đầu, chỉ nghe cầu lợi lại suy xét nói, nhưng em không rõ, một tên cầm súng cướp giật thì cần gì phải giết người diệt khẩu. Gã không bị bắt chết, hở, cầu lợi hóng sang nơi phát ra tiếng, chỉ thấy một thanh niên tuấn tú nửa ngồi xổm cạnh đầu lâu, mái tóc mềm mại đen huyền, làm nổi bật gò má cùng cần cổ trắng nõn, chỉ có điều không rõ tuổi tác. Anh rũ mắt quan sát cái đầu người, tay này cầm kính dâm, ngón trỏ và ngón giữa tay kia khẽ chạm vào vùng gãy trên cổ. Cầu lợi cũng không biết anh ta là ai, vừa định lên tiếng ngăn cản, bèn bị nghiêm tà nháy mắt chặn lại, qua khoảng nửa phút, mới nghe thanh niên nói, xương móng cổ, sao sao, và xương cổ họng bị bẻ gãy, mặt gãy tương đối bằng phẳng, không giống bị bánh xe cán qua, hai bên cổ có dấu tròn xuất huyết dưới da, phải một trái bốn, là năm ngón tay của con người. Cầu lợi ngớ người, cúi người quan sát tỉ mỉ, quả thật từ đống thịt nát rất khó có thể phát hiện được vết xuất huyết dưới da, á đủ. Thanh niên cầm tay cậu ta, bảo cậu ta đóng vai hung thủ, đặt bàn tay vào hai bên sườn cổ thi thể. Đậu má, cầu lợi hít một hơi lạnh, nói, tay người thiệt rồi. Giang đình đứng dậy, tháo găng tay sau đó đeo kính dâm vào. Căn cứ theo vị trí giấu tay hai bên cổ người chết có thể xác định được kích thước lòng bàn tay, suy đoán thêm về hình thể chiều cao thậm chí trọng lượng của kẻ giết người. Còn một chuyện khác, người có thể dùng một tay bóp gãy cổ chắc chắn đã được huấn luyện đặc biệt, hắn là sát thủ chuyên nghiệp, từ việc lái SUV biển giả cùng bí mật di rời thi thể có thể chứng minh người này đã chuẩn bị sẵn hết mọi việc, giết người không phải ý mới nảy sinh. Cầu lợi đang ngồi xổm bỗng ngẩng đầu, người anh em anh là... À, nghiêm tà thuận miệng nói, bạn anh, anh dù anh ấy đến xem có thể cung cấp ý mới không ấy mà. Cầu lợi không hoài nghi hắn, lập tức rất khách sáo mà giơ tay muốn nắm, không ngờ Giang Đình lại vừa khéo nghiêng đầu, tập trung tinh thần nhìn sang mặt đường có vệt máu gần đó, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tay của cầu lợi
Ừm, nghiêm tà xoa cái cầm mấy ngày không cạo của mình, cầm hắn lúc này đã lún phún dâu, mắt thấy đồng cỏ sắp lan rộng, cách nghĩ này cũng có khả năng đấy, nhưng anh thấy không hoàn toàn thế. Giang Đình nói thẳng, không phải vậy đâu, cầu lợi liếc hai người, rõ ràng có chút nghi ngờ, thế còn có thể là gì? Giang Đình quay người đi đến chỗ giám định viên, một nhân viên tìm kiếm hiện trường đang nhặt mảnh vụn quần áo của người chết, cẩn thận bỏ vào túi vật chứng. Anh tỏ ý bảo cậu giám định đưa túi vật chứng cho mình, quan sát đánh giá một lát, nghiêm tà và cầu lợi cùng đi đến, chỉ thấy anh không hề ngoái đầu mà nói, Hồ Vĩ Thắng đã khai gì? Cầu lợi, hừ, ai, nghiêm tà nói châm biếm, lục tiên sinh, sao anh biết chúng tôi đã tóm được Hồ Vĩ Thắng? Giang Đình không đáp, quay người yên lặng nhìn hắn. Chẳng khai mẹ gì hết, nghiêm tà cười nói, thằng cháu kia cứ khăng khăng đêm 2 tháng 5 khi lái xe hóng gió thì nhặt được ba lô của nạn nhân, nhất thời nổi lòng tham, mới cầm đến cửa hàng second hand, kiếm được tí tiền, mặt khác kỹ thuật viên phát hiện trong video giám sát đêm xảy ra sự cố, trên xe gã có đồng phạm, thế nhưng Hồ Vĩ Thắng lại nói người ta đi nhờ xe, chứ gã không quen. Giang Đình đưa túi vật chứng cho giám định viên, cảm ơn. Tổ nghiệp vụ đã xin lệnh khám xét rồi, đang quật 3 mét đất chỗ ở của Hồ Vĩ Thắng, nghiêm tà hỏi, thế nào, anh còn manh mối gì với tuyến này không? Giang Đình khoanh tay, đó là tư thế tỏ vẻ mặc kệ mọi việc, những gì tôi biết đã nói cho anh rồi, đội phó nghiêm ạ. À. Nghiêm tà mỉm cười, vậy à lục tiên sinh, thế chẳng phải anh chẳng có tí giá trị lợi dụng nào sao? Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, phảng phất như đang có một trận chiến vô hình, cầu lợi hoảng sợ, mù mờ nhìn bọn họ, không dám phát ra tiếng. Giang Đình trầm mặc rất lâu, nghiêm tà thậm chí còn nghĩ anh sẽ cứ như vậy cho đến khi thiên hoang địa lão, vậy nhưng đột nhiên nghe thấy anh mở miệng nói thản nhiên, một tội phạm bị bắt không dám khai ra đồng phạm, ngoài việc bảo vệ thì rất có thể là do sợ sẽ rút dây động rừng, để lộ cái gì đó nghiêm trọng hơn so với việc bị cảnh sát tóm. Nghiêm trọng hơn buôn ma túy không, nghiêm tà nghi hoặc hỏi. Có, Giang Đình nói, sản xuất ma túy, nghiêm tà sững sờ. Bây giờ đoạn đường phong tỏa lóe lên ánh đèn, đám phóng viên truyền thông bị cảnh sát chặn ở bên ngoài rốt cuộc đã lọt vào được, ồn ào nhốn nháo dơ máy chụp phía sau dây cảnh giới. Giang Đình lặng lẽ nghiêng mặt bơ luôn nghiêm tà, đeo kính dâm rồi đi đến chiếc phi tần ngoài dây cảnh giới. Ai đợi chút cầu lợi rốt cuộc ngộ ra, kéo Giang Đình lại, hai người chơi trò bí hiểm, còn trả bật mí cho tôi vì sao ban nãy nói giết người diệt khẩu không phải vì muốn che đậy nguồn súng bất hợp pháp nữa mà, dân trinh sát coi thường dân kỹ thuật chứ gì, ê hai người. Nghiêm tà hơi bất đắc dĩ, sao chú mày cứ nhớ mãi đoạn này thế, loại súng tự chế này có gì phải che giấu, cho anh khuôn đúc anh cũng tự làm được, chợ đen bán trên vạn tệ một khẩu đấy, chú mày nghĩ hung thủ phải tốn thời gian, giết người vứt xác trên đoạn cao tốc nhiều phương tiện qua lại với camera trên đầu thế kia, phí lớn vậy mà chỉ vì khẩu súng quèn à, không đáng á. À, cầu lợi chớp mắt, thế gã có ý đồ gì nhỉ, các đồng chí phóng viên xin nhường một chút, xin nhường đường cho, vụ án đang trong giai đoạn điều tra và giải quyết, xin hãy tôn trọng nguyên tắc giữ bí mật của cảnh sát. Xin hỏi đồng chí cảnh sát thi thể kia bị đâm chết như thế nào? Có phải đi qua rồi bị đâm, hay người chết bao nhiêu tuổi, lai lịch ra sao? Tiết lộ cho tụi tôi chút đi, đồng chí cảnh sát nào mời điếu thuốc? Giang Đình quay mặt đưa lưng sang hướng ống kính, nhíu mày nói, anh không cần phải suy đoán cách nghĩ của một sát thủ biến thái. Hành vi tay không bóp chết vốn đã là biểu hiện cho sự tiếp xúc cơ thể, phơi xác cùng càn nát thuộc dạng vượt quá cấp độ giết người, mang ý xử tội, trừng trị, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, tình huống này cho thấy hoặc chính sát thủ là kẻ có tính cách alpha, máu lạnh cùng ham muốn tấn công cực mạnh, hoặc chủ thuê giật dây gã có nhân cách alpha thích gây chiến, trong cả hai trường hợp, có thể khẳng định đây là kẻ có lối suy nghĩ không giống người bình thường. Cầu lợi hơi ngộ ra, vừa nghe vừa gật đầu, nếu suy đoán che đậy nguồn súng bất hợp pháp thì bảo hung thủ hy vọng chúng ta cho rằng gã đang có ý đồ che giấu nguồn hàng còn hơn, thế nhưng những tình tiết nhỏ này không giúp ích nhiều trong việc điều tra vụ án, quan trọng là bản thân kẻ giết người kia, nếu cậu hỏi tôi, tôi sẽ trả lời rằng có lẽ mục đích của hung thủ chỉ đơn thuần mang ý trừng phạt mà thôi. Sắc mặt nghiêm tà hơi khác thường, song cũng không nói gì, chỉ thấy Giang Đình rất lịch sự mà hất cầm, kéo tay áo ra khỏi tay cầu lợi, quay lưng nhanh chóng rời khỏi đám truyền thông. Mặt mày cầu lợi như kiểu đã mở ra chân trời mới, lão nghiêm, đám trinh sát các anh nói ghê thật đấy, em cảm thấy em bị anh ta thuyết phục cờ mờ nờ rờ. Nghiêm tà ném một câu, anh đi lái xe đây, sau đó xài bước đi luôn. Phi tần mở khóa cái cạch, Giang Đình đang muốn giơ tay, đột nhiên đằng sau có một lực mạnh, kế đó bèn bị nghiêm tà tóm cánh tay kéo sang giải phân cách vệ đường, đè tại cửa xe. Cách đó mấy mét cảnh sát giao thông với phóng viên mạng và quần chúng đang cùng hò
Giang Đình vặc lại, vì sao anh lại muốn xen vào? Không khí gần như chết lặng, bởi vì sự kiện 5 năm trước không cần tranh đấu cũng dễ chiến thắng khiến anh có lòng hoài nghi với kẻ địch giả như tôi, hay vì tiềm thức anh cũng giống kẻ giết người phơi xác cán chết kia, đều là Alpha có ham muốn chi phối và tấn công mạnh. Giang Đình nhìn chằm chằm nghiêm tà, đuôi mày khẽ nhếch, hửm, đội phó nghiêm. Sao, xác chết trương phình, tiếng Anh, blow tật cơ giant cơ là một hiện tượng xuất hiện trên xác chết, sau khi chết, hoạt động trao đổi chất và bài tiết ngừng lại, cơ thể mất. Chương 13 đội phó nghiêm, đội phó nghiêm, phía anh cao đưa tin nói. Gái cảnh sát thực tập vội vã chạy tới, giọng gào to chợt im bặt, miệng há to thành chữ A cực buồn cười. Tại một khe khuất kín nối giữa hàng rào bảo vệ và ô tô, nghiêm tà vẫn đang ghi chặt giang đình trên cửa, hai người đồng thời lia mắt đến. Sáu con mắt cùng nhìn nhau mấy giây, nghiêm tà che miệng khụ một tiếng, lùi nửa bước ra sau, vuốt quần áo thẳng thớm hỏi, thế nào rồi? Giang Đình nhanh chóng mở cửa chui vào xe riêng của đội phó nghiêm, từ đầu đến cuối cứ im phăng phắc, phảng phất vừa rồi đếch có chuyện gì xảy ra, cái thực tập ngu người, đầu óc tức tốc lóe lên vô số hình ảnh sensor không thể diễn tả, mãi đến khi nghiêm tà hết kiên nhẫn gọi, ê, hỏi cô đấy. À, vâng vâng, gái này thoáng giật mình, đứng nghiêm trang nói, báo cáo đội phó nghiêm, anh cao của tổ nghiệp vụ điều tra gọi điện đến, nói phát hiện được vật chứng quan trọng trong nhà nghi phạm Hồ Vĩ Thắng, bao gồm mấy cuốn tạp chí thực nghiệm hóa học cùng sách giáo khoa, còn cả một chiếc iPhone đời mới từng chạy lại phần mềm, ảnh nghi đây là điện thoại của nạn nhân. Nghiêm tà hỏi, đưa di động cho giám định viên khôi phục dữ liệu chưa? Đưa rồi đưa rồi anh, hoàng chủ nghiệm bên tổ giám định viện nói giờ chưa sửa được iPhone, phía đội phó tần cũng có một số dữ liệu máy tính liên quan đến vụ buôn bán ma túy đang chờ khôi phục, trước đó anh từng phê chuẩn để đổi ảnh sửa trước, cho nên di động tìm được trong nhà hồ vĩ thắng chỉ có thể chờ đến tối nay hoặc sáng mai mới có thông tin. Thế thì ok, nghiêm tà hiếp mắt nhìn sắc trời, quay đầu gọi to, đại cẩu. Cẩu lợi gào to từ xa, hú chủ nhiệm cẩu, cẩu nhà chú, nghiêm tà hỏi, bên chú khi nào xong việc. Nhanh thôi, trước trời tối thì có thể xong hết là không tệ rồi á. Nghiêm tà nói, thế ổn rồi, mấy hôm nay người anh hôi vãi ra, không về nhà tắm rửa đánh một giấc thì đợi ông đây đột tử trên cương vị vì dân phục vụ đi há. Lời chưa kịp dứt, tim gái cảnh sát bên cạnh đập nhanh ba nhịp, trợn to mắt tròn không ngừng dòm ngó vào trong xe, tần suất chớp mắt hệt như cánh quạt gắn mô tơ. Coi tướng cô nàng, nghiêm tà chắc chắn gái này chỉ nghe thấy hai từ quan trọng là tắm rửa với đánh một giấc. Tư tưởng nghiêm túc tí đi, nghiêm tà quát nhỏ, nghênh ngang bỏ đi trong ánh mắt oan ức của gái cảnh sát. Nghiêm tà đã từng được chọn làm ứng viên cho danh hiệu con rể quốc dân cực hot trong giới công an, thế nhưng, đó là đã từng. Ở thời điểm bá trái nhất của hắn, tất cả phân cục của thành phố Kiến Ninh đều có nữ đồng sự thầm thương trộm nhớ, ngay cả lão đại phía tỉnh lỵ cũng tự gọi điện đến làm mối. Tuy nhiên từ lúc nghiêm tà bắt truyền công tác vài nữ thực tập vì một lỗi nhỏ mà mắng té tắt bông hậu của ngành trước mặt mọi người khiến cổ bật khóc, thậm chí còn đếch có ý thức bản thân sai ở đâu khi ngang nhiên để nữ cảnh sát di rời thi thể thối giữa thời ngầu lòi của hắn cứ thế lạc trôi về hướng đông, một đi không trở lại. Nghiêm tà, một thằng trai, khốn kiếp khối u ác tính, thằng bẩm sinh, cứ tin siêu sao không cần thẩm mỹ, ảnh mạng không photoshop thuộc gu ngầm thích mấy em chân dài eo thon. Giang Đình, diễn viên còn lại của đống hình ảnh làm mờ khó nói trong đầu gái cảnh sát, thực ra cơ thể từ đầu đến chân, chỉ có mỗi chân dài là hợp gu thẩm mỹ của nghiêm tà. Sao 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 lúc này đang là giờ cao điểm, đường vành đai ba của thành phố thực sự rất đông đúc, nghiêm tà đang lái theo dòng xe, bị xe bên cạnh hú còi ép phải đổi làn chen vào mấy lần, bản mặt đẹp trai bèn đen xì xì, thò đầu ra khỏi cửa sổ gào với thằng bấm còi, bấm bấm bấm, bấm cái lôn, đéo rừng. Phê tần cái cc, có giỏi thì đừng lái, mua trực thăng bay mẹ đi. Nghiêm tà, bố đéo mua được chắc cửa kính con cherry kêu kêu đối diện vươn ra ngón giữa, sau đó rồ ga phóng đi, lách vào cái khe chưa đến nửa mét giữa đầu phê tần và đuôi xe đằng trước. Một pha lách xe cực kỳ nguy hiểm, nghiêm tà mém toát mồ hôi lạnh, lập tức phanh xe bật đèn nhường đường, đằng sau là một biển bấm còi lên án. Bố địt cả nhà chúng mày, nghiêm tà tức điên người, bố lái. Giang Đình hờ hững nói, anh hét to lên, hét anh lái phê tần, lát nữa toàn bộ xe trên đường sẽ chạy vượt xe anh, ai bảo anh sợ xe anh xước hơn xe người ta, không tin thì thử đi. Nghiêm tà, nghiêm tà căm phẫn nâng kính xe trong thắng lợi của Cherry QQ. Giáng ngồi Giang Đình tao nhã mà thoải mái, hai tay đan nhau đặt trên đùi, mặt mày không hiện rõ tia nóng ruột nào, nghiêm tà lia mắt nhìn anh từ gương chiếu hậu mấy lần, càng nhìn càng tức, nói, anh không thể ngồi ghế trước được à. Sao phải ngồi ghế trước, ngồi ghế sau là để tôi làm lái xe chắc. Giang Đình nói, nào dám phiền anh, thôi phiền đội phó
Bố DM cái con cờ cờ, nghiêm tà quen lái xe cảnh sát được cướp đường tức điên lên, dứt khoát không lái vào thành phố nữa mà liêm mắt thấy khúc quẹo dưới cầu vượt, trực tiếp quay đầu tạt qua ngang qua, khiến con BMWS sợ tới mức mém bấm còi. Ba giây sau, nghiêm tà bùng cháy, thay đổi tuyến đường rời khỏi trung tâm thành phố. Sao 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 chung cư cao cấp Hồ Tân là khu đô thị mới xây dựng trong 2 năm gần đây của thành phố Kiến Ninh, cơ sở hạ tầng cùng cảnh quan đều cực kỳ hoàn hảo, giá bất động sản có thể nói là nổi bật như hạc trong bầy gà, hình như nghiêm tà không quá quen với tuyến đường này, lái theo chỉ dẫn rất lâu, cuối cùng mới tìm thấy lối vào bãi đỗ ngầm, sau khi dừng xe, hắn lập tức đi thang máy lên tầng 18, thử 3 lần mới mở được cửa chính xác. Sao thế, vào đi chứ, nghiêm tà đếu hiểu, nói, nhà tôi chứ đâu, không chỉ tội anh đột nhập nhà bất hợp pháp đâu. Giang Đình chậm rãi bước vào, nghiêm tà đóng sập cửa ngay sau lưng anh. Sofa, tivi, nước trong tủ lạnh, nghiêm tà vừa cởi cúc áo vừa nói, tôi đi tắm rửa đã, anh ngồi yên đó, đợi tôi xong xuôi hai chúng mình tâm sự hén, nếu anh lựa lúc tôi không chú ý mà chạy thì, hừ, cứ cẩn thận. Hắn đứng ngoái đầu lại, khóe môi cong lên, để lộ nụ cười đều giả. Giang Đình nhếch một bên mày, trong mạng công an nội bộ, khung đen xì tên anh, sẽ chẳng còn nữa đâu. Hai tay nghiêm tà bắn tim với Giang Đình, mỉm cười quay người, thoải mái quẳng đồ vào phòng, để trần cơ bắp rắn chắc, cầm khăn lông bước vào phòng tắm. Mấy năm trước, Giang Đình biết đến cha nghiêm tà đầu óc không bình thường đầu tiên không phải vì hắn là người xông lên hốt gọn tụi bán ma túy trước, mà là hành vi khi kết thúc chấm công nhận thưởng của hắn, thái độ đếch sợ ai kia cùng thằng nào dám cướp công của bố bố sẽ cho máu bắn ba thước phần mộ mày. Cũng chính khi ấy, anh loáng thoáng nghe nói tay cảnh sát non chẹt tên tà tiếc gì này là kẻ có bối cảnh, chỉ là bối cảnh không thuộc ngành công an, chắc thuộc dạng con nhà giàu. Còn chuyện vì sao giàu có không mua xe thể thao chơi gái sinh, mà chạy đến làm cảnh sát hay sĩ quan công an có 18 mạng cũng không đủ này thì, Giang Đình không có hỏi cặn kẽ. Mấy năm đó anh phải suy nghĩ tính kế rất nhiều, đầu óc chỉ toàn các kế hoạch, có thể bớt chút thời gian nhớ đến tay nghiêm tà này, thực ra đã là chuyện hết sức kỳ kỳ. Tóc tai nghiêm tà ướt sũng, đông một nhúm tây một nhút, trông có vẻ cực kỳ kiêu ngạo, hắn tự soi gương quẹt quẹt mấy đường dao cạo, trông trái nhìn phải đều thấy tốc độ mọc không nhiều, vì thế vừa cầm khăn lông lau tóc vừa đi vào phòng khách, chỉ thấy Giang Đình vẫn ngồi yên đó, ở ghế sofa có mấy quyển sách không biết anh mò từ đâu ra, trên bàn đã pha một cốc trà nóng. Tôi bảo nhá cái anh này, nghiêm tà thuận miệng nói, sao anh lục loạn phòng sách của tôi thế? The Red Book của các dung, Giang Đình khép bìa sách, đặt nhẹ quyển sách bìa lên bàn, hỏi, anh đọc hiểu à? Nghiêm tà liếc phần bìa đỏ rực thật sự đách nhớ nổi bản thân mua khi nào, chắc là khi đang đang giảm giá thì mua về đặt trong phòng sách, dù sao thì cái giá gỗ hơn 90 vạn kia mà cứ trống hơn nom có vẻ hơi mất mặt tí. Đương nhiên không, nghiêm tà im bặt, khóe mắt liếc thấy ánh mắt mập mờ của Giang Đình, nhất thời đổi giọng, đương nhiên là hiểu rồi, anh khinh tôi à. Giang Đình bật cười, nghiêm tà quẳng khăn lau đầu lên ghế dựa, kéo ghế, ngồi trình hình đối diện Giang Đình, gác chân quan sát anh. Tuổi tác Giang Đình lớn hơn nghiêm tà chút đỉnh, nhưng xét từ bề ngoài thì không thấy thế, anh hẳn thuộc loại người từ trẻ đã cố gắng biết tự kiềm chế và dưỡng sinh, khí chất kín đáo hơn nghiêm tà, giữa mắt mày còn có nét nho nhã tuấn tú ít có của giới cảnh sát. Vì sao anh làm cảnh sát, nghiêm tà hỏi đột ngột. Vấn đề này rất không đầu không đuôi, Giang Đình không trả lời ngay mà hỏi, thế vì sao anh làm cảnh sát? Hồi nhỏ không học hành tử tế, làm anh em với lão đại cảnh sát, nụ cười của nghiêm tà tràn ngập sự chế nhạo tự nhiên, đội trưởng Giang, anh hiểu nhẹ. Đây là lần đầu tiên hắn gọi đội trưởng Giang, không hiểu, Giang Đình nói, tôi trượt nguyện vọng một nên mới vào Đại học Công an. Nghiêm tà, nghiêm tà quyết định không tự rước nhục nữa, chờ sau này có cơ hội hắn sẽ đi tra nguyện vọng một năm xưa của tên này là gì? Hắn cầm cốc hồng trà Giang Đình pha, cũng đếch chê gì, nhấp một ngụm nói, anh khá tinh mắt đấy, trà này tôi nhớ không nhầm thì trên dưới ngàn tệ, phải tôi thì cứ quất lip tông cho lẹ. Giang Đình bình tĩnh nói, tôi đâu muốn lấy chút gì từ anh, đây là loại rẻ nhất tôi tìm trong hộp trà nhà anh đấy, nào dám sớ dớ đến lão Đông Hưng. Nghiêm tà nói, thôi, anh cũng uống rồi, lá trà trà phải dùng để uống còn gì, nếu hôm nay không kẹt xe, cũng một năm rưỡi tôi chưa đến đây rồi, để thêm vài năm chắc cho chuột làm ổ mất, nói tuyệt ra là chung cư này do nhà tôi xây dựng, thiết kế trang trí còn khá tạm, anh đừng chê. Dường như Giang Đình rất thích thú, anh đổi tư thế dễ chịu hơn, mỉm cười, không, không dám chê. Không dám, thế để tôi đổi chủ đề buồn cười hơn nhé, biết vì sao tôi làm cảnh sát không? Giang Đình cứ kệ hắn chém gió, nghiêm tà cũng đếch để ý, tự biên tự diễn, hồi nhỏ tôi không thích học hành, ba ngày hai bữa cúp học đi chơi, đánh nhau không biết chui đồn chơi bao lần. Gia đình
Giang Đình nói, hoặc vào nhà đá, hoặc làm cảnh sát. Chuẩn cơm rồi, nghiêm tà có vẻ còn thấy hơi tự hào, vì thế tôi thi vào trường cảnh sát tốt nghiệp với số 336 trong ngành công an điều tra nhé, nói thêm, khoa trinh sát bọn tôi tuyển hơn 380 học sinh. Nhìn nét mặt của hắn, Giang Đình biết tổng thực ra hắn đang tự chứng minh bản thân không học rốt, không phải đứa no, một từ dưới lên. Tôi giúp đồn đăng ký viễn thông gian lận, bắt biến thái chuyên sở mông con gái trên xe công cộng, làm trung gian hòa giải vợ chồng đánh nhau do mâu thuẫn tại chung cư kế bên, ba ngày hai bữa giúp ông bà cụ mở khóa khi không cầm chìa khóa. Mấy năm đó, án to nhất tôi làm là truy bắt một thằng lưu manh giật túi chạy đúng bốn con phố, khi tóm được thằng trả thì mò được túi thuốc bột trắng, túi thuốc đó khiến tôi được nhận thông báo khen ngợi lần đầu trong bốn năm làm nghề, hồi ấy tôi phê vãi, không lâu sau, tôi đệ đơn xin luân chuyển với cấp trên, muốn tham gia đội phòng chống ma túy trực thuộc khu, để trở thành một cảnh sát phòng chống ma túy. Nghiêm tà uống một hớp, nói chậm như rùa, nhưng đội ma túy đếu nhận tôi. Giang Đình im lặng, đội ma túy không thèm nhận nghiêm tà, bây giờ rất khó nói nguyên nhân có phải vì chiến tích trước năm 18 của hắn quá đặc sắc, hay thành tích trong trường quá nát, hoặc cái tên nhà siêu giàu này lỡ có ngày thành liệt sĩ xanh cỏ, thì ông bà nhà sẽ nổi điên lên mất. Tôi cực kỳ muốn đến đội ma túy, nhưng gia đình lại không cho, mấy năm đó, công việc chống ma túy của Cung Châu cực kỳ tốt, năm nào cũng được công an toàn quốc biểu dương, nhìn mà phát thèm, thế là tôi dứt khoát xin đơn điều nhiệm đến Cung Châu. Nghiêm tà dừng lại, giọng điệu pha chút suy ngẫm, sau thì anh đoán thế nào? Anh làm cảnh sát hình sự quả thật tốt hơn truy bắt ma túy, không tính là sai, Giang Đình bình tĩnh nói. Nghiêm tà bơ luôn câu nhận xét của anh. Ngày thứ ba sau khi nộp báo cáo, năm đó, Phó Cục trưởng Ngụy Nhiêu từ Cục Thành phố xuống cơ sở rèn luyện, cũng là vị đồn trưởng ngày xưa tự tay bắt tôi hơn 10 lần, suối bà già tôi ra lệnh ép tôi thi vào trường cảnh sát ấy. Ông bắt tôi rút đơn xin điều nhiệm về, tuyệt đối không cho phép đến Cung Châu. Lập tức theo chân ổng về làm trong phòng hình sự thành phố. Anh biết ổng nói như thế nào không? Hai mắt Giang Đình hơi híp lại, nghiêm tà hơi cúi về trước, đan mười ngón tay, khuỷu tay để trên đùi, nửa cười nửa không nhìn anh. Ổng nói, nước của cung châu quá sâu, người ngoài nhảy xuống sẽ dễ chết đuối lắm. Hơn nữa cái loại như tôi, đừng cho rằng nhà giàu thì có thể cứng cổ chen vào, cho dù gia đình tôi có vung tiền mua chọn tỉnh kiến ninh, vào được cung châu cũng chưa chắc giữ được mạng sống. Tính thời gian theo lời ông nói, hồi đó anh hẳn là đội trưởng đội phòng chống ma túy, ngụp lặn như cá gặp nước ở cái chỗ, không giữ được mạng nhỉ, bây giờ nghĩ lại, anh có cảm nhận gì có thể để tôi thu thập ít thông tin không, đội trưởng Giang? Chương 14 khởi linh cơn mưa năm ấy nghiêm tà nói căn này chỉ sửa sang soàng thôi, song thực chất nếu bảo soàng vậy cục công an thành phố sẽ là bãi cỏ quy mô lớn mất. Phòng khách rộng lớn nối với phòng bếp, cửa kính thủy tinh chạm đất kéo đến ban công trồng cây cảnh, nội thất căn phòng chỉ gồm ba màu theo phong cách hiện đại đen trắng xám, vừa đơn giản, vừa mang thờ đàn ông, sàn nhà bằng đá cẩm thạch tự nhiên, đồ đạc trong nhà toàn thuộc dạng hàng cao cấp mới cóng, nếu chỉ mới nhìn sẽ khiến mọi người nghĩ rằng mình đang lạc bước vào phòng mẫu của công ty bất động sản, sang trọng hoàn hảo đến lạ lùng, rất không có hơi người. Hai người yên lặng nhìn nhau tại phòng khách, biến chút không khí cuối cùng thành vụn băng đâm người. Anh muốn nghe, đội trưởng Giang, nói gì, Giang Đình nói chậm rãi, anh nói với tôi, tôi sẽ kể anh nghe. Nghiêm tà cười diễu cợt một tiếng, ngồi ngửa ra sau, ngang nhiên đánh giá anh, đừng hiểu lầm, tôi chẳng có hứng thú với kiểu nội bộ lục đục vào năm đó đâu, anh là đội trưởng Giang uy quyền cũng được, lục thành Giang vô danh cũng được, với tôi mà nói chẳng có gì quá kích thích, cũng không có ham muốn tâm lý biến thái nhân cơ hội ném đá đến thỏa mãn gì kia đâu. Tuy nhiên, anh nằm yên 3 năm trong bệnh viện, nhưng vẫn bình an vô sự, bây giờ vừa mới xuất viện, ma túy dạng mới lập tức chảy đến thành phố Kiến Ninh, việc sử dụng ma túy đội lốt thuốc thông minh dụ dỗ bọn trẻ nhà giàu, từng xuất hiện tại Cung Châu trong nhiều năm, nhưng còn vụ anh bao che cho Hồ Vĩ Thắng thì sao, sự thật ở đây là gì? Giang Đình nói hờ hững, gã cho tôi tiền, mua đứt được tôi, nói thế thì anh hài lòng chưa? Đừng chém gió với tôi, nghiêm tà giơ tay, thằng cháu Hồ Vĩ Thắng có tiền mà vẫn chạy đi, bán lẻ, được à, có thể khiến đội trưởng Giang cậu ký tên trên hồ sơ tội danh hiếp dâm chưa thành, sau lưng gã hồ chắc chắn vẫn có mạng lưới lợi ích lớn hơn. Giang Đình nói nhờn như thế thì anh đoán xem nút mở trong cái mạng nhện đó, có phải là tôi không? Nghiêm tà nhất thời không đáp được, Giang Đình nói, thấy chưa, tôi nói bị mua chuộc anh không tin, nói tôi là chủ sau màn anh cũng không tin, thực ra trong lòng anh nghĩ như thế nào, sự thật ra sao, thì phải tự tin vào chính mình chứ. Giang Đình dường như có khả năng kiểm soát cơ mặt trời sinh, trong mọi tình huống, anh đều tỏ ra rất thoải mái, hờ hững, anh biết dùng thái độ xa cách tự nhiên như mây trôi nước chảy đẩy lùi thế tiến
Ngón tay nghiêm tà khẽ miết miệng cốc trà, không biết đang suy nghĩ điều gì, sau mấy lần bỗng nói, hành động phòng chống ma túy tại Cung Châu thất bại, phía chính phủ tuyên bố do lỗi chỉ đạo của anh, mạng nội bộ cũng đã xác nhận anh đã hy sinh, bây giờ anh vẫn sống nhăn, nói khó nghe chút là tội phạm đang lẩn trốn, có nên tố giác anh hay không là chuyện của tôi, bây giờ anh không phối hợp, không sợ tôi nóng giận, thông báo thẳng cho phía Cung Châu bắt anh lại à. Giọng nói cả lơ cà phất của hắn phảng phất như đang nói giỡn, nhưng nếu nghe tỉ mỉ mấy từ cuối lại mang ý hung ác lạnh lẽo, thế mà, Giang Đình làm như không nghe thấy, cười thong dong, nếu tôi bị bắt, sẽ chết nhanh đấy. Ồ, nếu tôi chết rồi, án 502 sẽ nhanh chóng giống hệt năm đó, biến thành tội trộm cắp tài sản hoặc buôn bán thuốc giả, còn anh cũng chắc chắn không có cơ hội lật lại vụ án đâu, bởi vì lần này Hồ Vĩ Thắng sẽ không có vận may ngồi yên 3 năm trong tù nữa, trước khi lên vành móng ngựa thì gã sẽ chết trong ngục giam. Nghiêm tà hỏi, anh dọa tôi à, Giang Đình vặc lại, anh đã từng bóc hành tây chưa? Hai người nhìn nhau một lát, nghiêm tà khoanh hai tay, tựa ra đằng sau, ngạo mạn nói, không có, tôi là đàn ông, không xuống bếp. Giang Đình mỉm cười, hành tây sẽ khiến người bóc cay đến phát khóc, nhưng chỉ khi bóc từng lớp mới có thể đến phần tâm củ, thay vì cứ ép cung tôi hỏi sự thật chi bằng giải quyết vụ án hiện tại rồi tính tiếp đi. Mặt mũi nghiêm tà sầm như nước, ánh mắt khẽ lóe, ngoài cửa sổ sắc trời dần tối, đèn đường bật lên rực rỡ, từ ban công tầng 18 trông ra xa, hàng đèn xe dài trên cầu vượt đằng xa tụ thành dòng nước, chảy ầm ầm về thành phố khổng lồ từ mọi hướng. Mà trên đỉnh đám đông, ánh đèn nê ông trong bầu trời đêm thành phố phản chiếu trên cửa kính của hàng ngàn hộ dân, chiếu vào phòng khách mờ tối, phác họa lên gò má tuấn tú kiên cường của nghiêm tà. Trong không gian yên tĩnh lặng ngắt chỉ nghe thấy tiếng hít thở, nghiêm tà rốt cuộc ung dung nói, hôm nay người đuổi giết anh là kẻ nào, chắc lòng anh đã đoán được rồi nhỉ. Giang Đình nói, người muốn giết tôi rất nhiều, tuy nhiên cử dạng sát thủ quen này đi thì đến tôi cũng không nghĩ được. Còn cái người lái SUV giữa chừng giết người kia. Giang Đình trầm ngâm rất lâu, mới nói, không nói được. Tạch nghiêm tà bật đèn sáng trưng, sắc vàng ấm áp nhu hòa ngập tràn không gian rộng lớn, Giang Đình khoanh tay ngồi trên sofa bằng da màu đen rộng rãi, nổi bật lên dáng người thon dài mảnh khảnh, khuôn mặt cần cổ cùng đôi tay lộ ra, lạnh lẽo khiến người ta dựng tóc gáy. Vậy thể theo ý của anh, trước khi vụ án được giải quyết, đành để đội trưởng Giang quý giá theo tôi đây cùng đi làm hàng ngày rồi, nghiêm tà chỉ về hướng phòng khách, mỉm cười nói, bên cây tivi dương mị người đông hỗn tạp, điều kiện không ổn, không phù hợp dưỡng bệnh, chúng ta có khi nửa đêm phải về cục tăng ca, để không làm anh mệt mỏi, cứ ngủ ở nhà tôi một bữa đi há. Phòng khách nhà nghiêm tà có khu toilet riêng biệt, không khí tản mát mùi không người ở, chăn ga gối đệm cùng đồ dùng cá nhân đều đầy đủ mọi thứ, đối diện đầu giường có gắn một chiếc tivi treo tường, nhưng Giang Đình không có ý muốn xem, cả ngày phải chạy ngược chạy xuôi theo nghiêm tà, bây giờ anh chỉ rửa mặt qua loa rồi trèo lên giường nằm. Nghiêm tà nằm trong phòng ngủ chính kế bên, mở cửa sổ sát đất, châm điếu thuốc. Lời Giang Đình nói, hầu hết đều đã được cắt bớt tránh nặng tìm nhẹ, nhưng vẫn để lộ không ít thông tin, chí ít cũng liên quan đến mạng lưới lợi ích cùng điều chế ma túy đằng sau Hồ Vĩ Thắng, với lại chính bản thân anh ta cũng đang nằm trong vòng xoáy nguy hiểm này, cho nên chắc hẳn Giang Đình sẽ không nói dối. Tuy nhiên, nếu lời của anh ta còn có ý ám chỉ thì sao, liệu có mấy phần thật giả đây? Sự hoài nghi của hắn đối với Giang Đình rất rõ ràng, Giang Đình đề phòng hắn cũng càng ngấm ngầm thêm sâu, cứ hệt như tên tù nhân, mặc dù đã thoát khỏi nhà tù nhưng vẫn có cảm giác thần hồn nát thần tính. Tiếng nước chảy ào ào ở phòng kế bên chợt tắt, cạch một tiếng, đó là âm thanh mở cửa phòng tắm, giữa ban đêm tĩnh lặng như tờ trở nên cực kỳ rõ ràng, thậm chí nghiêm tà còn có thể tưởng tượng thấy hình ảnh Giang Đình bước chân trần dẫm trên thảm lót tắt đèn, nằm yên vị trên giường. Nghiêm tà dụi điếu thuốc, đi đánh răng, muốn ngủ mà tạm thời không ngủ nổi, trong đầu có rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn, sau khi quay người, hắn dứt khoát đứng dậy đến phòng khách cầm quyền, red book giang đình đặt trên bàn trà, bật đèn sáng trưng, lòng thầm nghĩ đọc xong quyền này thì hắn cũng sẽ dễ biết làm màu trước mặt giang đình hơn. 3 phút sau, quyền sách lật nghiêng trên người, phó đội trưởng đội trinh sát hình sự thành phố ngủ say như chết. Tiếng di động đột nhiên vang lên, phảng phất như dòng điện cao thế hai vạn cây đắp lưu dáng từ trên trời xuống, giật cho nghiêm tà giật nảy mình, vội vã nhận cuộc gọi, alo, alo, alo. Đang làm gì thế lão nghiêm, giọng nói trêu chọc của tần xuyên vang đến, mặt trời chiếu đến mông rồi, chú còn chết mê trên giường người đẹp nào thế. Nghiêm tà dây mắt nhìn đồng báo thức, 5 giờ 50 dạng sáng, lập tức nổi khùng nói một câu, à chú cũng biết đó, Maria Ozawa với Yui Hatano mới gõ cửa nhà anh ấy mà. Ô, vì trao đổi truyền văn hóa Á Đông nên hai cô giáo đã vất vả rồi nhẹ, chú có tiếp đãi tử tế không
Tần Xuyên cười như điên, nói, ok, sau khi giải quyết xong vụ án, anh sẽ dẫn chú đến gặp Yui Hatano người thật hàng thật, nói được làm được nhé, bây giờ nhanh dậy về đội D, tối qua pháp y với nhân viên khám nghiệm tăng ca suốt đêm, cuối cùng cũng tìm thấy đầu mối mang tính đột phá, rồi đây, cẩu lợi đang mệt phờ lầm bầm trong phòng họp kia kìa. Nghiêm tà nghi ngờ, manh mối rể cạch, cửa phòng khách bị mở toang, nghiêm tà xài bước mà vào, bật đèn điện lên, nhanh tỉnh tỉnh, cục thành phố mới gọi điện. Khác này, Giang Đình vốn đang trong trạng thái ngủ say giật mình tỉnh dậy, mắt đối mắt với nghiêm tà phá cửa chạy vào. Anh sao thế, nghiêm tà hơi ngơ, bệnh à, sắc mặt xấu vậy. Dưới ánh đèn, Giang Đình đắp chăn lông, sắc mặt còn trắng bệch hơn cả gối bông, mồ hôi lạnh dịn dưới lớp tóc đen, hai mắt cứ như dòng nước lấp lánh, môi khẽ mở thều thào. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Giang Đình mới thở khàn khàn, miễn cưỡng thả lòng, đội phó nghiêm, anh không sợ nhỡ hù chết người bệnh như tôi rồi thì nhà này biến thành nhà ma à. Tình trạng của anh rất không ổn, cứ như đang giấu cơn ác mộng hoặc đây là phản xạ có điều kiện vậy, nhưng nghiêm tà không có tinh ý, chẳng biết sao hình ảnh hiện giờ khiến hắn cảm thấy hơi mất tự nhiên, vội vã rời mắt đi, ho khụ một tiếng, đừng xàm xí, anh là con gái chắc, đêm ngủ còn mặc quần áo, sợ tôi xông vào xàm sỡ hở. Ánh mắt Giang Đình chậm rãi chuyển từ khuôn mặt nghiêm tà xuống phía dưới, dừng tại một nơi nào đó, lạnh lùng nói, anh cũng có kém gì đâu. Nghiêm tà cúi đầu nhìn, luống ca luống cuống, ê tôi bảo này, sao anh suốt ngày nhìn đi đâu đó? Giang Đình bơ hẳn hắn luôn, dậy mau đừng lê mề nữa, cục thành phố mới gọi điện đến, ADN của cái xác trên đường cao tốc trùng khớp với nhân viên có biệt danh Phạm Tư từng có tiền án hình sự, cơ bản đã xác định đây là vụ giao dịch mạng người của sát thủ chuyên nghiệp, đồng thời cũng phát hiện một manh mối lớn trên người gã. Giang Đình trả thèm nhấc mí mắt, ờ, lượng thuốc tàn, dư, nghiêm tà gần từng chữ, trong túi quần gã có nửa viên thuốc bị nghiền nát, thành phần hóa học khớp với thành phần có trong cơ thể Phùng Vũ Quang, một dạng ma túy mới chưa từng có ở thành phố Kiến Ninh. Nửa tiếng sau, tại đội trinh sát hình sự thành phố, Giang Đình đeo khẩu trang, đi theo nghiêm tà bước vào thang máy trống. Tinh, cửa thang máy chậm rãi chạy lên trên, Giang Đình cúi đầu tránh camera, nói nhỏ, vì sao anh muốn dẫn tôi theo suốt thế? Nghiêm tà quay đầu cười tâu tuét với anh, hai mắt tràn đầy vẻ ấm áp, bảo vệ anh chứ còn gì nữa. Sáng sớm, khoảng thời gian từ 5 giờ đến 7 giờ là thời điểm ít người làm việc nhất trong tòa nhà, đồng nghiệp bán mạng làm việc đều đã đi ăn sáng, người làm ca sáng còn chưa đến, suốt cả quá trình, hai người họ không hề gặp một ai, nghiêm tà cần đến phòng họp tìm cầu lợi, mà hắn cũng đã chuẩn bị sẵn an toàn cho Giang Đình, để anh chờ trong văn phòng của phó đội trưởng hắn. Tôi sẽ đóng cửa trước, anh có thể ra ngoài đi WC, người ngoài không vào được, nhớ là chớ có chạy lung tung, đợi lát nữa tôi tìm anh kể tình hình mới nhất của vụ án cho nghe. Giang Đình lười biếng nằm trên sofa, tinh thần mệt mỏi, mặt mày uể oải. Nghiêm tà vừa định đóng cửa, đột nhiên thò đầu vào, nhỡ gặp người quen thì nói anh là nhân chứng tôi đưa đến hỏi nhé, bảo họ tìm tôi, hiểu chưa? Giang Đình giơ tay vẫy, đó tư thế lòng bàn tay hướng vào trong, mờ u bàn tay hướng ra ngoài. Nghiêm tà sực nhớ đến bữa tiệc khen thưởng của 5 năm trước, chính hắn cũng bị anh dùng động tác này đuổi đi, nhưng mà bây giờ thời thế thay đổi, cảnh ngộ khác xưa, chi tiết nhỏ nhoi khi xưa nay bất giác khiến lòng người kích thích kỳ lạ, khóe môi nghiêm tà không kiềm được khẽ nhếch. Vậy nhưng hắn chẳng nói gì, cứ mỉm cười kỳ quặc, không người nho nhã, đóng cửa lại. Sao sao sao, Phạm Tứ, tên thật là Phạm Chính Nguyên, người thôn Kiến Tân Nam Trình Kiến Ninh, từng đi tù vì tội tống tiền, sau khi được thả thì thất nghiệp, kiếm sống bằng việc bảo vệ trong sòng bạc. Tên này từng vào trại cai nghiện mấy lần, lúc ngồi tù đại khái buộc phải cai ma túy, nhưng từ quá trình xét nghiệm máu cho thấy, tên này sau khi ra tù đã tái nghiện trở lại. Tần Xuyên lật từng slide trên màn hình lớn, lại ra hiệu cho mọi người nhìn tài liệu vụ án đặt ở trước mặt khi tổ pháp y khám nghiệm tử thi, có phát hiện trong túi quần người chết có một viên thuốc con nhộng màu đỏ đã bị nghiền thành bột, trên cơ bản có thể xác định nó có thành phần tương tự với ma túy phùng vũ quang đã cắn. Trong phòng hội nghị từ sáng sớm đã bắt đầu răng đầy khói thuốc, phó cục trưởng ngụy dây dây hai mắt đỏ bừng vì thiếu ngủ, mệt mỏi nói, cho nên hiện giờ các cậu có suy luận gì? Tần Xuyên ngó nghiêm tà, nghiêm tà đang kẹp điếu trung hoa, tập trung tinh thần đọc báo cáo pháp y, không hề có ý định lên tiếng. Trước mắt suy luận chủ yếu của chúng tôi là Tần Xuyên đẩy gọng kính vàng, nói từ từ, bản thân phạm tư hít ma túy, rất có khả năng cũng kèm theo buôn bán, đồng thời nắm giữ nguồn hàng của dạng ma túy mới, hung thủ của vụ án 502 đã biết loại ma túy này đã bị cảnh sát để mắt tới vì thế lợi dụng sự tin tưởng của phạm tư, dùng cách tiếp ứng gã chạy trốn để giết người diệt khẩu. Tần Xuyên ngập ngừng nói, dựa theo suy luận này, trọng tâm điều tra hiện tại của chúng tôi là tập
ánh mắt tất cả cùng lia sang một góc cẩu lợi đang chống đầu ngủ khò khò giật mình tỉnh dậy ờ ờ gì cơ gì cơ đúng rồi đúng rồi đúng á hồ sơ trung tâm điều trị với kết quả khám nghiệm cơ bản đều phù hợp diacetin morphin tên khác là heroin hít hoặc tiêm bằng đường tĩnh mạch chuẩn không cần chỉnh nghiêm tà nói thế thì sai rồi cục phó ngụy nhíu mày sai ở đâu Nghiêm tà gặp bản báo cáo khám nghiệm, tựa ra sau ghế, một con nghiện heroin nặng đã quen dùng đường tiêm tĩnh mạch, khả năng dùng ma túy tổng hợp có tiền chất amphetamine không hề cao, giống như một người quen ăn đồ mãn hán toàn tịch sẽ không muốn nhai chấu vậy, trái với hành vi bình thường của con người. Đuôi lông mày đen nhánh thẳng tắp của hắn nhếch lên, nhìn đám đồng nghiệp khắp phòng, có thể nói, dư lượng thuốc trong túi quần người chết, không được bọc lại hoặc đóng kín, với lượng thuốc ít như vậy, có thật sự khiến người chết chui vào tủ lạnh không? Sao 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 trong văn phòng phó đội trưởng chống trải, thời gian đang lặng lẽ dần trôi, kim đồng hồ treo trên đường đã quay được ba vòng. Trên ghế sofa, dạ dày dần dần đau đớn khiến Giang Đình mở bừng mắt. Ngoài cửa đã thấp thoáng tiếng đám cảnh sát cục thành phố lục tục đến làm, song nghiêm tà vẫn chưa có dấu hiệu quay về, cũng không biết vì sao một tình tiết lại có thể kéo dài đến vậy, theo ý của Giang Đình, vụ án đơn giản rõ ràng thế này không cần thiết phải họp hành. Giang Đình khó chịu đè chặt dạ dày, vừa cố gắng xoa nhẹ vừa đứng dậy, ai ngờ còn chưa kịp đứng thẳng, trước mặt bỗng tối sầm, trời đất đảo lộn, ngay sau đó cơn tụt huyết áp khiến anh quỵ ngã trên đất, mãi sau mới cố gắng tỉnh lại khỏi cơn choáng đầu. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, Giang Đình im lặng chửi một câu, anh bám sofa đứng dậy, tùy tiện đi lại trong văn phòng. Chẳng biết tại sao nghiêm tà lại thuộc dạng người không biết dự trữ lương thực, trên mặt bàn ngoài văn kiện cùng đồ đạc vớ vẩn thì có thể nói là không có đích gì. Thứ duy nhất có thể tạm coi là đồ ăn chỉ là nửa gói bánh quy không biết đã ẩm bao lâu rồi. Giang Đình bóp cái bánh quy giòn có nửa dấu răng rõ ràng, đáy mắt rốt cuộc đã hiển hiện sự chán ghét rõ rệt. Cốc 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 báo, báo cáo đội phó nghiêm, một giọng nữ rụt rè nói, đội kỹ thuật đã có thông tin rồi, đội phó nghiêm, đội Azo. Giang Đình đã biết cô nàng này là ai, bèn bước đến mở cửa. Ý, không ngoài bất ngờ, người gõ cửa vẫn là gái cảnh sát thực tập nhát gan hôm qua, nhìn thấy người đàn ông xa lạ ra mở, cô bịt miệng theo phản xạ, sau đó mới nhận ra Giang Đình. Đôi mắt vốn to tròn của cô nàng càng to hơn, đôi con ngươi thực sự suýt lồi ra, anh 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 anh, đội phó nghiêm 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 ảnh. Mới sáng sớm, văn phòng không người, quần áo nhiều nếp nhăn chưa thay cả đêm. Nếu suy nghĩ có thể hóa thành thực thể, hình ảnh sensor đầy ấp trong đầu cô nàng bấy giờ đã thực sự trở thành một bộ phim xếp hình hoàn chỉnh. Giang Đình híp hai mắt nhìn từ trên cao xuống, hỏi, cô tên gì? Hàn hàn hàn, hàn tiểu mai, hàn tiểu mai, Giang Đình lấy một tờ 50 tệ trong ví ra, đặt vào lòng bàn tay cô, cử chỉ dịu dàng mà rất thật lòng, mua hai cái bánh bao với một cốc sữa đậu nành, xong thì mang lên đây. Hàn tiểu mai nghệt ra mấy giây, mắt nhìn Giang Đình đã đóng cửa tới nơi, mới đột nhiên kịp hiểu ra, ầy, đợi đã, thế đội phó nghiêm. Giang Đình hờ hững nói, là đội phó nghiêm bảo cô mua đấy. À, hàn tiểu mai suýt cắn phải lưỡi, lanh lẹ quay người chạy đi. Sao, heroin thường được chế biến thành không hai loại, loại bột trắng hồng, xốp như bông gọi là heroin 4 còn gọi là bạch phiến, dùng để trích vào tĩnh mạch, loại bột màu nâu hồng gọi là heroin 3, dùng để hút hít. Chương 15 chủ nhiệm tổ giám định Hoàng Hưng đã bước vào tuổi trung niên, đỉnh đầu bóng loáng, vừa nện bước vội vã vừa nửa nghiêng người, nói nhanh như súng liên thanh, tối qua khôi phục dữ liệu đến 11 giờ, 4 giờ sáng nay thì đến làm, làm cho lẹ lẹ tối nay anh còn đến họp phụ huynh của thằng nhóc nhà anh. Ai tía nó chứ lần nào cũng bị chủ nhiệm đáng tuổi cháu gọi đến mắng, lần này nếu thi còn đếm ngược từ dưới lên ngày mai mọi người sẽ biết anh mất tích, bố đách cần mạng già này nữa, bố đây đánh chết nó. Nghiêm tà an ủi ổng, không sao đâu, sau này có lẽ còn có thể làm cảnh sát mà. Hoàng Hưng xứ người, ánh mắt lia sang người nghiêm tà, nói theo bản năng, thế thì không được. Nghiêm tà, ban nãy nói đến đâu rồi, Hoàng Hưng giả bộ như không việc gì, khụ một tiếng, à, đúng rồi, khôi phục dữ liệu. Nghiêm tà, đã khôi phục xong album ảnh, danh bạ, người liên lạc gần nhất, bao gồm cả tài khoản Waysin của nạn nhân Phùng Vũ Quang rồi, chỉ có nhật ký trò chuyện của Waysin thì tạm thời chưa được, à, nhật ký điện thoại đều ở đây, cuộc gọi cuối cùng khi còn sống là đến một sim điện thoại không khai tên thật, không thể định vị qua GPS, Wi-Fi hay 3G, cũng không xác định được chủ sở hữu. Nghiêm tà chỉ vào dòng thứ hai trên danh sách, đây thì sao? Đây là một cuộc gọi, thời gian chỉ cách cuộc gọi cuối cùng bí mật kia khoảng 3 phút, thời gian gọi tầm 48 giây. 48 giây, nói dài không dài, ngắn không ngắn, nếu là một cuộc hẹn gặp nhau thì sẽ quá dài dòng, còn nếu trò chuyện tán gẫu, thời gian ắt sẽ không đủ. Đây ý à, Hoàng Hưng nói, chủ máy là Đinh Đang, con gái giáo
Em cười anh đoán sai chật lất, nạn nhân không thể có quan hệ tình cảm với cô bé này đâu, nghiêm tà lắc túi vật chứng chứa di động, anh cá không? Hoàng Hưng nói thận trọng, anh khuyên chú nên nhìn nhật ký của gọi trước đi đã. Không cần nhìn, em biết thừa, chú mày biết bằng gì? Nghiêm tà chỉ cười không đáp, có cá hay không, Hoàng Hưng lờ đi, nói, chú mày đang cãi với anh à? Cãi đâu mà cãi, em đang suy đoán dựa theo sự thật thôi, anh không hiểu được hết tình tiết vụ án. Một bóng người vội vã xông lên lầu, suýt đâm phải nghiêm tà, úi ra. Nghiêm tà nhanh tay lẹ mắt ngay khoảnh khắc quan trọng né người thoát khỏi một chất lòng màu trắng không rõ tạt đến, cũng cứu được chiếc t-shirt đen giá 200 tệ hắn đặt một tá trên tao bao vào năm ngoái, mắng, làm cái gì thế, vội vã cái gì. Hàn tiểu mai tay này cầm sữa đậu nành tay kia sách bánh bao, phảng phất như nai con hoàng sợ, á, đội phó nghiêm, anh anh anh, em em em. Hoàng Hưng không đành lòng, đỡ chán, cô đang trong giờ làm việc, hay đang đi picnic, nghiêm tà tức thật rồi, lão cao đâu, cao phán thanh, bảo anh hướng dẫn con nhóc này, anh để nó buổi sáng đi ăn bánh bao, triệu tập lão cao tổ nghiệp vụ ra đây cho tôi. Không phải anh cao, không phải, hàn tiểu mai cuống quýt cản hắn, là bạn của đội phó nghiêm, ban nãy em đến văn phòng của anh, ảnh nói anh bảo em đi 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 mua ít đồ ăn ạ. À. Nghiêm tà, sắc mặt nghiêm tà lập tức thay đổi, hệt như núi lửa sắp phun trào bỗng tắt ngúm bởi sức mạnh quỷ thần thiên nhiên từ hai chữ giang đình. Bạn hở, Hoàng Hưng ngạc nhiên nói, à em hú nhân chứng đến ấy mà, vội quá nên quên người ta luôn. Nghiêm tà cướp bánh bao sữa đậu nành khỏi tay hàn tiểu mai đang oan ức, nghĩ một lát bèn vội quay về quảng lại, đưa túi vật chứng đựng di động của nạn nhân cho Hoàng Hưng, nói, điều tra người liên lạc thường xuyên nhất với nạn nhân sau khi đến kiến ninh, bao gồm cả người tên Đinh Đăng, gọi lần lượt đến hỏi, lát nữa bảo lão cao sửa sang lại bản ghi chép cho em. Sau đó hắn lại giật bánh với sữa về, quan sát hàn tiểu mai, giận dữ, đồng phục ăn mặc kiểu gì thế kia, nhét áo vào trong quần cho tử tế đi. Hàn tiểu mai, nghiêm tà cầm bánh bao, nghênh ngang biến đi. Đừng tính toán với thằng ngu này, Hoàng Hưng vỗ vai hàn tiểu mai sắp bật khóc tới nơi, bĩu môi về phía nghiêm tà rời đi, đàn ông hơn 30 mãi không tìm được vợ, bảo sao không có nguyên nhân cơ chứ. Sao 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 nghiêm tà ngồi trên mép bàn làm việc, lắc lư túi bánh nóng hổi trước mặt Giang Đình, chớp mắt khi đối phương giơ tay cầm lấy thì rụt ngay về, bốp một tiếng, đặt báo cáo tình tiết vụ án lên bàn, nói, ài, làm việc trước đi. Cánh tay của Giang Đình đang dơ ra, kế đó ung dung rụt về, không đọc. Nghiêm tà nói, anh bây giờ ấy, tính mạng bản thân đều nằm trong tay tôi, tôi khuyên anh vẫn nên thành thật nghe lời. Giang Đình ngẩng phát đầu, sắc mặt trắng bệch tựa băng tuyết, không đọc. Nghiêm tà sợ ngất vì đôi mắt đen tuyền cùng gương mặt cắt không còn giọt máu của anh, ngây ra một lát, sau đó vội vã tự tay cắm ống hút vào hộp sữa đậu, xé lớp giấy gói dưới bánh bao, giơ hai tay đưa đến trước mặt anh. Giang đình im lặng lườm hắn mấy giây, cuối cùng chậm rãi dưới người, hút mấy hụm sữa đậu nành trong tay hắn, rộng lượng như kiểu sớm đã hiểu rồi. Nghiêm tà tự biết mình sai, sao anh không nói anh mắc chứng huyết áp thấp vào sáng sớm thế, trên đường đi cũng không thấy bảo tôi dừng xe mua đồ ăn cho, này có thể trách ai đây, à, chỗ tôi còn nửa gói bánh quy, anh thấy đấy, chả ai muốn để cố tình bị đói đâu anh xem có phải. Phạm chính nguyên hít ma túy, Giang Đình vừa cắn bánh bao vừa lật xem bản phân tích tình tiết vụ án, dừng lại trên mấy khoản kết quả phân tích khám nghiệm. Hít với tiêm, dân nghiện nặng rồi, thế nào, Giang Đình chỉ vào một hàng trên bản báo cáo phân tích, nói, thế sao các anh lại cho rằng hợp chất amphetamin trong túi gã là do gã tự cắn? Câu hỏi của anh giống hệt với vấn đề nghiêm tà đã đưa ra trong cuộc họp phân tích tình tiết vụ án. Nghiêm tà càng thêm hứng thú nói, vì sao không phải do gã tự cắn? Bình thường tiêm tĩnh mạch đều dùng heroin bốn dạng bạch phiến, sự kích thích giải phóng dopamine từ nơ giòn thần kinh cực kỳ mạnh, sau khoảng thời gian tiêm, số lượng thụ thể dopamine trong não bộ sẽ nhanh chóng giảm xuống. Vì thế để đạt cơn kích thích hiện có, tất cả con nghiện nặng đều sẽ liên tục tăng thêm lượng thuốc tiêm, mà thành phần ma túy tổng hợp hay còn gọi là amphetamine trong cơ thể phùng vũ quang trì ở mức nhẹ, có kích thích cực kỳ nhỏ bé đối với hệ thần kinh của phạm chính nguyên, cho nên khả năng tự gã dùng sẽ không lớn. Nghiêm tà quan sát Giang Đình kỹ lưỡng, ánh mắt khẽ lóe, sau đó cười hơi cổ quái, sao anh biết, có lẽ gã thấy loại thuốc này tiện lợi, giá rẻ, nên coi thành đồ ăn vặt thì sao? Không thể nào, Giang Đình vừa lật báo cáo vừa hờ hững nói, heroin bốn bán đắt chỉ để lừa người ngoài nghề, tại thị trường thực tế không biết đã bị người khác pha chế bao nhiêu gluco cùng bột tao cầm, giá cả không cao hơn so với ma túy tổng hợp, hơn nữa, kích thích của morphine không cao, trộn với thứ khác rồi hít sẽ khiến con nghiện không phê được, phạm chính nguyên không cần làm chuyện vô bổ đến vậy. Trong văn phòng chỉ nghe thấy tiếng anh lật xem bản báo cáo tử thi, ngoài ra chẳng còn tiếng gì khác. Anh rất hiểu về việc buôn bán
Nghiêm tà vừa định nói gì đó, đột nhiên có tiếng chuông di động. Alo lão tần, ờ, à, được ông nói, đúng đúng, tìm được rồi. Không biết tần xuyên nói cái gì, nghiêm tà nhảy khỏi bàn làm việc, vội vã lấy chìa khóa, cầm áo khoác, được các chú đi khám xét nhà gã họ phạm đi, chú cho anh cái địa chỉ, anh sẽ đích thân qua đó. Giang đình từ tốn ăn hết bánh bao của mình, lúc này túi nhựa bất thình lình bị nghiêm tà giật lấy, đừng ăn nữa, nhanh nhanh theo tôi, lên xe vừa ăn vừa đi. Giang đình cau mày, anh làm cái gì đó, đội ma túy tìm được một nơi ẩn náu khác ngoài căn nhà của Phạm Chính Nguyên, hiện đang chuẩn bị bố trí đội dẫn chúng ta đến đó, nghiêm tà liếc nhìn bánh bao trong túi, ghét bỏ bĩu môi, chật sữa trứng cơ đấy, dạ dày cậu kén chọn nhẹ, có cần mong manh hơn nữa không? Hắn cầm bánh bao quay đầu chạy ra ngoài, sau đó bỗng nhiên khựng lại, cổ tay áo bị Giang đình kéo về, đợi đã. Sao thế, Giang Đình ngồi im trên ghế bành, còn nghiêm tà thì đứng đó, chỉ thấy anh phe phẩy bản báo cáo trong tay, nói, hướng điều tra của các anh sai rồi. Mọi thứ đều như đang tái diễn lại cuộc tranh luận trong phòng họp của ba tiếng trước, chỉ có điều vai diễn của nghiêm tà đã thay đổi, mà phía đấu lý đã biến thành Giang Đình. Nghiêm tà thầm cười, sắc mặt vẫn thế, cười lạnh nói, sai như thế nào? Đội cảnh sát hình sự nghi ngờ ma túy liên quan đến Phạm Chính Nguyên là bởi dựa trên cơ sở phát hiện được lượng thuốc tồn dư trên người gã, đồng thời còn là nghi phạm cầm súng cướp giật, nhưng cả tôi lẫn anh đều biết việc bản thân Phạm Chính Nguyên không liên quan đến chuyện cầm súng cướp giật, mục đích duy nhất của gã là muốn giết tôi, chỉ có điều giữa chừng thì đã bị người diệt khẩu. Vì thế, nghiêm tà cố ý nói, người giết Phạm Chính Nguyên có thể cầm gì từ trên người gã thì cũng có thể để lại thứ gì đó, sao anh biết ma túy tồn dư trong túi quần gã không phải do hung thủ để lại nhằm đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Nghiêm tà khoanh tay đứng nhìn, hình như đang suy nghĩ, lát sau lười biếng nói, không được, suy đoán của anh gần như không dựa vào căn cứ sự thật nào, với cả cảnh sát chạy đến điều tra Phạm Chính Nguyên cũng không vấn đề gì, chả nhẽ hung thủ còn có việc giang dở ư. Vấn đề này của Phó Cục trưởng Ngụy Chính là điểm quan trọng bế tắc trong cuộc họp tranh luận của Nghiêm Tà, hắn muốn biết Giang Đình sẽ trả lời như thế nào. Có chứ, Giang Đình nói, dành giật thời gian. Nghiêm Tà sừng sốt, tôi đề nghị anh cử người đi theo con đường của Phạm Chính Nguyên, đồng thời tăng thêm cường độ phúc thẩm Hồ Vĩ Thắng, điều tra lại chỗ ở tài khoản ngân hàng, biêu kiện của gã. Giang Đình nói, hung thủ dám giết người diệt khẩu ngay dưới mí mắt phó đội trưởng như anh, chứng tỏ với hắn mà nói, chuyện cần che giấu đã tới mức quan trọng, nếu cảnh sát bị hắn dắt mũi, tốc độ điều tra sẽ giảm sút, như vậy thì cái chết của Phùng Vũ Quang rất có thể sẽ trở thành kết quả không rõ ràng giống với vụ án năm đó của Cung Châu. Hai người mặt đối mặt một lát nghiêm tà hiếp mắt năm đó lúc anh tra án, cũng xuất hiện tình trạng tương tự. Giang Đình thờ ơ trước ánh nhìn chăm chú của hắn, đứng dậy cầm túi bánh bao từ tay nghiêm tà, ném vào sọt rác. Nguội rồi, anh nói, sao 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 nhà máy cơ khí cũ của thành phố Kiến Ninh, nơi từng là viên ngọc sáng của khu vực Tây Nam, vào năm 70 của thế kỷ trước, ở ngoại ô phía đông đã thành lập một khu công nghiệp khổng lồ sầm uất, dây chuyền sản xuất rầm rộ, những cơ sở hạ tầng cơ bản như bệnh viện, trường học, bưa điện đều được xây dựng độc lập. Công nhân nghỉ hưu, con cái lên thay, các doanh nghiệp nhà nước quản lý vé thực phẩm vé dầu, đồng thời họ còn phát hành vé xe đạp thậm chí vé tủ lạnh vào các ngày lễ Tết, công việc ổn định truyền từ đời này sang đời khác, hơn nửa con gái thành phố Kiến Ninh đều thấy vinh quang khi được gả đến gia đình công nhân ở ngoại ô thành phố. Sự vinh quang này diễn ra cho đến cuối những năm 80 mới dần tàn lụi, năm 1990 làn sóng thôi việc giấy lên, các nhà máy quốc doanh quy mô lớn từ đó về sau rơi vào cảnh phải đóng cửa. Khu nhà khi xưa phồn hoa nhường ấy nay chỉ còn cảnh người không nhà trống, dưới ánh hoàng hôn, bức tường đổ nát chỉ còn lại tàn tích, trên đó vẫn còn viết đầy dạng chữ bói khổng lồ, tấm banner quảng cáo mì ăn liền rực rỡ rán trên quầy ăn vặt bằng nhựa, một vài đứa trẻ bẩn thỉu ngồi bên sông chơi đùa, thỉnh thoảng lại có tiếng địa phương khẩu âm nặng the thé. Vùng này cho dù có lái Ferrari cũng sẽ như xe ba bánh, nghiêm tà quyết định bỏ cuộc, vừa dùng tay phanh xe vừa tức giận nói, không được, lái thêm lát nữa thì thành chơi nhào lộn mất thôi phiền đội trưởng Giang Anh mệt nhọc đi hai bước vậy. Ký túc xá khu công nghiệp là một tòa nhà hình ống kiểu cũ, bây giờ tuy không đến mức 10 căn thì 9 căn trống, song ít nhất cũng có 5-6 căn không có người ở, mặc cho bên ngoài vẫn còn ánh nắng, trong tòa nhà lại tối om như mực, đi sâu vào trong một chút, mùi ẩm thấp cũ dích qua năm tháng cùng nấm mốc tranh nhau bay vào mũi, giang đình chợt dùng mình, hát xì Nghiêm tà dùng đèn flash di động soi ở đằng trước, nói, anh yếu quá ấy nhỉ. Giang đình không đáp nghiêm tà nghiêng người chen qua đống đồ đạc chất đầy một góc ở hiên nhà, cẩn thận dậm bước trên bậc thang, cuối cùng cũng leo đến tầng cao nhất tầng 6, hàng lang đối diện hiên nhà treo đầy quần áo chăn màn, mỗi cánh cửa đều khóa
Nghiêm tà chỉ mặc chiếc t-shirt ngắn tay màu đen, bờ vai rắn chắc cơ bắp rõ ràng, không thèm nói gì quảng áo khoác lên đầu anh, thôi đi, nhớ anh cảm lạnh thành bệnh gì, sau này tôi chẳng phải sẽ. Giang đình bỗng dưng nói thật lòng, lần cuối anh giặt cái áo này là khi nào thế? Nghiêm tà, hai người trợn mắt nhìn nhau, một lát sau, nghiêm tà dùng chìa khóa mở cửa, nói lạnh lùng, mặc vào đi, đừng có xàm xí nữa. Trong căn phòng ẩm ướt đen kịt, vừa mới mở cửa một mùi hôi khó lòng miêu tả lập tức sộc tới, nghiêm tà bịt mũi đi bật đèn, ai ngờ công tơ đã bị hỏng, hắn chỉ đành tiếp tục dùng đèn flash soi sáng, chỉ thấy đồ đạc cùng rác rưởi rơi đầy đất, sau khi bị nhân viên điều tra khám xét hai lần, cả căn phòng trông rất thảm thương. Giang Đình bước cẩn thận vào phòng, đứng bên cạnh ván giường thấp bé, khẽ nhíu mày quan sát chung quanh. Tổ nghiệp vụ điều tra đã khám xét hai lần, với thủ đoạn của lão cao thì đến một con chuột trong phòng này cũng được ghi trên danh sách nghiêm tà không khách sáo dùng cùi trỏ chọc anh, sao nào, đội trưởng Giang không biết đến hoàn cảnh sống khốn khó của nhân dân à, có cảm tưởng gì không? Giang Đình nhận lấy di động của nghiêm tà, ngồi xổm trên đất, quan sát kỹ càng cả khe nối giữa mép giường và chân tường, trầm tư một lát. Nghiêm tà nói chế nhạo, hỏi anh đấy, không có cảm tưởng gì, Giang Đình bình. Chương 16 tại gờ nối bên ngoài bệ cửa sổ, khung gỗ dính dầu mỡ hun khói của không biết bao năm để lại, mà trên lớp đen xì ấy có mấy dấu ngang dọc mờ mờ. Dấu dày, nghiêm tà thò người ra ngoài, quan sát tỉ mỉ rất lâu, cuối cùng phát hiện thấy dấu vết leo lên tầng trên tại than thoát hiểm nằm sát bờ tường bên ngoài tòa nhà. Nghiêm tà bảo cho Giang Đình chờ đấy, còn mình thì đi gọi điện, alo, lão tần. Chú đang ở đâu, trong điện thoại, tần xuyên dĩ nhiên đang lái xe, sau lưng rất ồn ào, bọn anh đã khám xét một lượt nhà của Phạm Chính Nguyên rồi, nào về cục anh sẽ báo cáo tỉ mỉ với chú sau, mặt khác, điểm ẩn náu kia thuộc bãi tắm di hồng bên khu Bắc, anh nghe người đưa tin nói chú không đến hử. Anh bảo mã tường dẫn người qua rồi, thế nào, hai, tần xuyên bật cười, vậy anh cá 180 Yui Hatano rằng chính chú không tự đến nhìn, trả trách được anh em như anh nhé. Đến đây rồi còn, khóe mắt nghiêm tà liếc nhìn Giang Đình, đột nhiên cảm thấy bản thân cần phải bảo vệ hình tượng chính trực của mình, vì thế chuyển ngoắt sang, ai là Yui Hatano, sao chú cứ nghĩ đen tối thế? Tần Xuyên, đừng xàm luôn, anh đang ở trong nhà hồ vĩ thắng đây, ở đây anh phát hiện được một manh mối mới, các chú ở gần đây thì tạt vào đi. Nghiêm tà vội vã cướp lời trước khi Tần Xuyên đáp, không còn gì thì anh cúp đây, nhanh tới nhé. Bye bye. Giang Đình chụp dấu dày còn nguyên vẹn, bám tường bằng một tay, định trèo lên cầu thang thoát hiểm bên ngoài cửa sổ, có điều, anh đang hành động dở dang thì bị nghiêm tà túm vai kéo xuống, mắng, làm gì thế, ra sau đi. Nghiêm tà đẩy Giang Đình về phía sau, đeo xong găng tay, bám chắc khung cửa, ầm, một tiếng, lanh lẹ nhảy ra, cơ thể chui khỏi cửa sổ, tay không trèo lên cầu thang thoát hiểm, ló đầu ngó lên mái nhà, vê lù. Có thứ gì à, thằng họ hồ này là nhân tài đấy, nghiêm tà cao giọng nói, thuần thục trèo lên tầng gác mái, chia tay bắt lấy Giang Đình leo lên cùng. Vải nỉ cách nhiệt che kín tầng gác mái đã mục nát hết trơn, rác rưởi, vật liệu xây dựng, ống nước hư hại ngập tràn trong không gian, cổng sắt của hai đầu hành lang tầng thượng đều đã hoen dỉ, được khóa kín từ lâu, ở rìa bên này có một công trình ba gian bất hợp pháp dùng gạch với sắt dựng thành, đồng thời còn cả tiếng máy phát điện chạy ầm ầm. Tự xây dựng khu phức hợp mini trên gác mái, ý tưởng khá sáng tạo đấy, Hồ Vĩ Thắng không đi học làm thợ xây thì hơi bị phí, nghiêm tà đi đến cái nhà ngó vào trong, hỏi, anh nghĩ thế nào mà muốn đẩy cửa sổ, đừng nói với tôi đó là trực giác nhé. Hoàng hôn gió lớn trên tầng gác mái, Giang Đình dùng một tay giữ chặt áo khoác của nghiêm tà, tay kia bịt mũi miệng, giọng khó chịu, giác quan thứ sáu. Nghiêm tà hỏi, anh là gái à? Giang Đình nhìn lại hắn, mặt mày lạnh lùng, mí mắt trắng nõn vì lạnh cứng nên hơi đỏ ửng. Nghiêm tà liếc anh vài lần, được rồi bông hậu cảnh sát, đứng bên ngoài đi, tôi đi vào trong xem thử. Một căn phòng ba gian nhỏ, nghiêm tà bước vào gian bên trái nhất, cửa gỗ ghép bằng ba tấm ván dơ tay chỉ cần đẩy cái sẽ mở ra ngay, bụi bặm trong phòng sộc đến khiến nghiêm tà ho khụ khụ mấy tiếng, sau khi đợi chúng tản đi không ít, hắn mới dùng đèn flash cúi người bước vào, chỉ thấy khắp ngõ ngách toàn đồ đạc kín không gian 45 mét vuông, ngay cả chỗ quay người cũng không có. Trên tủ xếp đầy các sản phẩm nhựa khác nhau cùng đồng sắt bị hỏng phủ kín mạng nhện, tất cả đống này đều là những dụng cụ bình thường rất khó thấy, một số được phủ vải bạt, số khác phủ bằng vải trắng đã ố vàng. Nghiêm tà nhìn hình dạng đống thiết bị kia, lòng đã nắm chắc chụp qua loa mấy bức, sau đó cũng không chê bẩn, vén một tấm vải đầy bụi bặm lên. Bình dropper, thùng phản ứng, dây nung, máy tách nước. Nghiêm tà lùi nửa bước, trong không gian răng đầy mạng nhện này, thế mà giấu đầy dụng cụ điều chế ma túy ngoặc kép chấm 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 đội phó
Cửa sổ ở đây được dán bằng vải bạt khóa sắt hỏng treo trên đó, chỉ cần khẽ đẩy nhẹ sẽ có thể đi vào. Căn phòng này hoàn toàn khác biệt so với hai căn khác, không gian sơ sài chật hẹp khá trống trải, máy phát điện để ở một góc, một vài loại dây điện màu sắc khác nhau nối với một tấm vải nỉ cao bằng nửa người đặt tại đầu kia của căn phòng. Giang Đình đặt tay đè lên tấm vải nỉ, khi đã xác định bên dưới chắc chắn là thiết bị điện hình khối, anh bèn vén mạnh tấm vải nỉ nặng dày lên. Từ hành động này, một lớp bụi mốc khô hanh bay lên, Giang Đình quay mặt đi ho khụ khụ mấy lần mới ngừng lại, không hề bất ngờ, dưới đó là một cái tủ lạnh một cánh. Không biết vì sao ngón tay Giang Đình khẽ run rẩy, anh đẩy cửa tủ ra, một đống chai lọ ướp lạnh đặt ở trong đó. Cốc chịu nhiệt trong suốt đặt cạnh chai thuốc pha màu nâu sậm, hầu hết đều trống rỗng, dưới đáy dụng cụ thủy tinh còn sót lại vài vết màu khác biệt, chỉ có mấy chai thủy tinh bên trong còn đựng dung dịch bởi vì không đóng kín nên tỏa ra mùi hóa học gây mũi. Tại rãnh phía trong cánh tủ, có nhét một gói căng phòng, được bọc dày kín kẽ bằng đống báo. Trái tim Giang Đình đập thình thịch, sắc mặt cũng khẽ thay đổi, nhẹ nhàng kéo tờ báo ra. Bên trong là một gói bột màu lam nhạt đã bọc kín. Giang Đình quỳ một gối, đôi con ngươi tức tốc giãn to rồi co lại, chìa tay cầm lấy cái túi được bọc kín to bằng nửa lòng bàn tay, chỉ thấy ở góc dưới bên phải có một cái nhãn đã ố vàng, dùng bút máy viết 7704 thùng 9 độ C, màu mực nước đã bắt đầu phai. Giang Đình nhìn chằm chằm vào cái nhãn kia, hơi lạnh xa xăm từ trong tủ phủ kín từng góc vuông, gương mặt anh trắng bệch trong căn phòng tối đó. Sự tồn tại của gói bột không nằm ngoài suy đoán của anh, nhưng dòng chữ này là gì? Vì sao dòng chữ bằng bút máy này có thể xuất hiện tại đây? Chỉ chớp mắt một dòng ký ức từ sâu thảm ùa lên, đó là một nhà xưởng trống trải u tối, vô số gói bột giống nhau xếp chồng lên nhau, tựa như oan hồn màu lam lang thang quanh quần tại trốn sâu tối dưới địa ngục, trong màn đêm xa thẳm, dưới cơn mưa tầm tã, đèn đường lay lắt như bóng ma chơi, chúng được đóng gói và niêm phong kín kẽ, sau đó bị xe nâng chuyển từng thùng lên xe tải. Sáu triệu, có người đứng sau anh mỉm cười nói, giọng điệu thân thiết dịu dàng tự ác quỷ. Cậu xem, niềm vui của thế gian đáng tiền như thế đó. Có vài giây Giang Đình gần như ngừng thở, sau đó anh nhắm hai mắt, hít một hơi sâu, lại mở bừng mắt, hành động này đã giúp anh ép mọi nỗi nghi dưới vỏ bọc bình tĩnh lạnh tanh dày đặc, sau đó anh vo tờ báo thành cục rồi quay về tủ lạnh, đứng dậy đóng cửa tủ, lại phủ tấm vải nỉ lên, còn túi bột kia thì được nhét vào túi quần. Đúng khác đó, cổ tay anh bị một người tóm chặt, giọng nói của nghiêm tà lạnh lùng vang lên sau lưng, lấy nó ra. Cơ thể Giang Đình hơi cương cứng, bàn tay để trong túi không buông lỏng, từ từ quay người, đội phó nghiêm. Lấy nó ra, đôi mắt của nghiêm tà trở nên sâu thẳm, nói, đừng ép tôi ra tay. Chỉ vài giây ngắn ngủi mà như cuộc tranh đấu dài lâu, cánh tay căng cứng của Giang Đình chợt thả lỏng, bị nghiêm tà lôi ra khỏi túi quần, cầm lấy túi ma túy trong lòng bàn tay anh. Vì sao, Giang Đình hất cầm, không đáp, nghiêm tà lấy di động, ấn 3 số 1,1, không trên màn hình, ngón cái di chuyển đến nút quay số, hắn quay ngược với phía cửa còn tia nắng cuối cùng, nét mặt trở nên mơ hồ, còn giọng nói lại lạnh như băng, lần cuối cùng, Giang Đình, nếu anh vẫn không muốn cho tôi đáp án, đêm nay tôi sẽ tiễn cậu đến Cung Châu. Sau thời gian im lặng rất lâu, Giang Đình mới nói, không có vì sao cả, có lẽ vì tôi hít ma túy chăng. Sau khoảng lặng chết người, đột nhiên Giang Đình giật về đằng trước, anh bị nghiêm tà tóm cổ áo nhấc lên, sau đó cưỡng chế kéo khỏi căn phòng. Phương pháp kéo người như sách gà con này khiến con người không thể hít thở, thậm chí còn không thể phát ra tiếng nói, trong khi vừa đi vừa giằng co, không biết Giang Đình đã va phải bao nhiêu đồ đạc, lúc đá tới khung cửa, một miếng xi măng và bùn đất đổ ngay xuống đầu. Anh bắt ngược lại tay nghiêm tà hồng dùng sức thoát ra, thế nhưng vẫn không thể cử động dưới sức kiềm chế cứng như sắt, mãi đến khi ra đến cửa, mới bị đẩy mạnh về đằng trước, Giang Đình loạn choạng vài bước suýt nữa ngã dập mặt. Khụ khụ, Giang Đình ôm cổ họng gần như không thể hít thở, hoa mắt chóng mặt, lát sau mới đứng thẳng người, khàn giọng nói, anh. Nghiêm tà nắm cầm anh, trên gương mặt tuấn tú tràn đầy vẻ giận dữ, vừa muốn nói gì đó, đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt sầm xuống, cẩn thận. Giang Đình còn chưa kịp phản ứng đã bị nghiêm tà tức thì đẩy ra sau người, trong phút hỗn loạn, anh cảm thấy có một cơn gió mạnh sượt qua vành tay, Giang Đình quay phát đầu lại, chỉ thấy trên tầng gác mái không biết khi nào đã có thêm người khác. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khi màn đêm dần buông xuống, khả năng thị giác trở nên cực kỳ kém, căn bản không nhìn rõ hình dạng người kia như thế nào, chỉ thấy ánh dao sắc lẻm lướt qua, bấy giờ, phản ứng của nghiêm tà rất nhanh nhạy, hắn giơ tay bắt chuẩn xác được cánh tay kẻ đến, ngay sau đó húc cùi trỏ vào hõm vai đối phương. Âm kẻ đánh lén bị quỳ trỏ đập mạnh vào, dao găm trong tay rơi xuống đất, ai ngờ hắn ta không thèm hừ tiếng nào, trước khi mũi dao chạm đất đã dơ ch
bước chân giang đình khựng lại đối phương tóm được cái chân đang dậm nhảy của nghiêm tà mũi dao đâm vào đầu gối thế nhưng lại bị nghiêm tà nhảy vọt lên dậm mạnh vào ngực đành lùi về sau chỉ có điều thể lực của hắn ta cực kỳ mạnh mẽ chỉ cần hai bước đã đứng nguyên tại chỗ né người đánh trả nhanh như chảo chớp cầm một nắm đất đá ném tới nghiêm tà chặn lại theo phản xạ thế nhưng đất cát đã bay vào mắt muộn hết rồi cơn đau dữ dội ập đến cùng với phần đùi chợt lạnh rồi nóng hắn biết chính hắn đã bị dao đâm trúng tuy nhiên khi tinh thần con người tập trung cao độ ắt sẽ không cảm thấy đau đớn, nghiêm tà là một tên cực kỳ châu vật, hắn hoàn toàn không nghĩ đến nguy cơ mất máu do đâm phải động mạch chủ, mà cứ tiện thể nhấc chân đạp rớt dao găm của đối phương. Keng, dao ngâm bay đến ngoài lan can tầng gác mái, sắp sửa rơi xuống dưới. Kẻ đến khịt mũi khi bị đá trúng cánh tay, vậy nhưng âm cuối lạnh lùng đó đâu phải đau đớn, hắn đang nhạo báng nghiêm tà thì đúng hơn. Chính âm thanh này khiến nghiêm tà nhận ra tuổi tác của kẻ kia, đó chắc chắn là một tên đàn ông trẻ tuổi. Đối phương có lai lịch gì, mục đích phục kích dân hình sự là gì? Đất cát khiến nghiêm tà không nhìn rõ mọi thứ, chỉ thoáng cái đã bị kẻ đến bắt lấy cánh tay, quay người vật một cú tuyệt đẹp, người này tuyệt đối là một bậc thầy chiến đấu, nghiêm tà thân cao gần mét chín khó thế mà hắn ta còn có cơ hội ra tay, sau ngay chính phút rơi xuống, kiến thức đánh nhau bao năm của nghiêm tà đã mách bảo hắn giơ tay tóm được sau gáy đối phương, dầm, hai tiếng quật người vang lên, đôi bên cùng bị quăng ngã xuống đất. Mà gần như ngay tức khắc, hai người lại tiếp tục lao vào đánh nhau, nghiêm tà vốn đã tạm thời mất thị giác, hắn cố chịu mấy cú đấm, nhanh chóng cảm thấy đối phương vội vã lục soát mọi cái túi trên người mình, sau đó sờ được một thứ từ túi quần sau. Đó là túi ma túy, kẻ kia cười trầm một tiếng, bóp cổ nghiêm tà nhấc hắn lên, đè chặt trên lan can tầng gác mái, cân nặng trên 80 cây di kèm theo động lượng, nhất thời khiến lan can phát ra tiếng kẹt kẹt cực kỳ nguy hiểm. Sức tay của sát thủ chuyên nghiệp bóp gãy cổ người quả thực không thể nói đùa, nếu là một cảnh sát, có lẽ bây giờ đã vinh quang hy sinh vì nhiệm vụ mất rồi, hai tay nghiêm tà bắt lấy cái tay bóp cổ họng mình của đối phương, cắn răng cố nén cơn đau trên hai mắt mày, chính là thằng giết phạm chính nguyên. A à, Kiệt cũng không ngờ bản thân sẽ bị lộ, ồ, một tiếng nói, tao cũng không biết tụi cảnh sát chúng mày đến nhanh thế, mày vốn không phải chết. Cánh tay nghiêm tà nổi đầy gân xanh, tao thấy thằng phải chết, DM là mày đấy. Tất cả hành động đều xảy đến trong chớp mắt này, nghiêm tà chợt dậm chân, đá vào mắt cá chân đối phương, nhất thời phá tan thế rằng co đối địch ngang sức của hai bên, A Kiệt loạn trọng mém ngã sấp mặt nhưng cậy vào việc nghiêm tà không nhìn thấy, tung người tránh được pha truy kích, hệt như con cá chép bật dậy tóm được bả vai nghiêm tà. A Kiệt chửi thầm một câu, nắm bả vai nghiêm tà, kéo cả người hắn quẳng lên lan can. Kẹt kẹt lan can kim loại lập tức uốn cong, nghiêm tà vốn đã tóm chặt được cổ vai đối thủ, chỉ cần đẩy mạnh một cái ắt có thể ngã ra sau, quảng tên sát thủ chuyên nghiệp này ngã xuống lầu, tuy nhiên, trong chính tháng một năm một nghìn giây đây, lan can sắt vốn đã bị bão táp mưa xa nhiều năm bào mòn thế mà không chịu được sức nặng của hai người, nhưng hẳn ra phía ngoài. Mọi việc xảy ra quá bất ngờ và nguy hiểm, nghiêm tà với A Kiệt cùng bị trượt chân. Giang đình gào thất thanh, nghiêm, chẳng qua, anh còn chưa kịp tiến lên nửa bước, một họng súng lạnh băng cứng ngắc lẳng lặng đặt ngay sau gáy mình. Một giọng nói quen thuộc mang theo ý cười, khẽ thầm thì bên tai Giang đình, đừng động đậy. Chương 17 đừng động đậy, tựa truyện cổ tích Alibaba và 40 tên cướp, giây phút khi câu thần chú được đọc lên, tất cả hành động của Giang đình đều ngừng lại. Ngay đến tâm trí của anh cũng bị đóng băng, bộ não chợt trống rỗng trong phút chốc. Lan can tức thì lật hẳn ra ngoài, nghiêm tà rơi xuống tầng 6. Khác này, mọi chuyện cùng đột ngột xảy ra, ngay lúc vừa mất đà, A Kiệt đã bắt được đỉnh lan can, dậm mạnh một cái, trèo phát lên trên, còn nghiêm tà căn bản không thấy rõ chuyện gì, trượt thẳng xuống dưới. Người ta thường nói trước khi chết, tiềm thức sẽ tua đi tua lại nhiều hình ảnh quan trọng của một đời người, nhưng phút ấy thực ra đầu óc nghiêm tà vốn trắng xóa, chẳng có điều gì, cũng chẳng kịp nghĩ được gì. Xuất phát từ bản năng, ngay lúc mất điểm tựa, nghiêm tà cố gắng quơ loạn hai tay, đầu ngón tay phải bám chặt phần gờ của nền bê tông trên tầng gác mái, tuy nhiên nó vốn không thể chịu được trọng lượng của toàn bộ cơ thể hắn, hành động này chỉ có thể giảm bớt tốc độ rơi, nhân cơ hội đó, tay phải nghiêm tà tóm được lan can đang nghiêng siêu vẹo, keng ẩm. Ban công tầng 6 cách mặt đất gần 20 mét, thanh sắt rỗng ruột đập vào nền xi măng trở nên cong queo nguy hiểm, nghiêm tà lơ lửng giữa không trung bằng một tay. Tiếng kêu của nghiêm tà nghẹn cứng trong cổ họng, cả người nổi đầy gai ốc, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, giây phút này hắn mới biết hóa ra mồ hôi lạnh không chỉ đơn thuần là một từ miêu tả. Đù má, tất cả cảm xúc khi suýt gần kề cái chết đều dồn nén trong hai chữ ngắn ngủn này, nghiêm tà dùng một tay lần sờ tóm được lan can, khi hắn đang định trèo
Giọng nói kia gần kề bân sai, thầm thì, sợ chết không? Tóc mai giang đình ướt nhẹp, mồ hôi chảy từ hai má xuống cằm. Giọng nói mê hoặc từ ác ma kia vẫn đang tiếp tục, hỏi, mày có sợ thằng cảnh sát kia ngã chết không? Tại mép ban công gần đó, A Kiệt đang dùng đế giày dậm mạnh tay nghiêm tà, sau đó lùi ra mấy bước tìm kiếm một lát, cúi người nhặt một hòn đá nhọn hoắt lên. Nó vốn chẳng phải chết, nếu không phải mày, chuyện từ ngày xưa sẽ đổi sang một khởi đầu mới. Giang Đình hơi dướn người về trước, song họng súng vang lên tiếng cạch đạn đã lên nòng. Tao bảo mày đừng động đậy cơ mà, chủ nhân của giọng nói kia cười khẩy. Đúng lúc này, giữa màn đêm u tối, tiếng còi cảnh sát chợt loáng thoáng từ xa, dần dần rõ ràng trong gió, quân tiếp viện tới rồi. Vậy mày nổ súng đi, Giang Đình lạnh lùng nói, ngực anh nhấp nhô lên xuống, thở một hơi nóng rực đầy mùi máu tinh, anh chậm chậm giơ ngón tay tóm lấy họng súng, gần từng chữ, nổ súng đi, chớ có sợ. Kế đó, anh gạt mạnh họng súng, xông ra ngoài, có lẽ tiếng súng đã vang lên, cũng có lẽ không, nhưng trong phút hỗn loạn ấy chẳng ai thèm để ý đến, A Kiệt dơ hòn đá đập mạnh vào ngón tay đã bê bết máu của nghiêm tà, ngay giây sau, có tiếng gió sau lưng, cả người hắn ta bị Giang Đình nhún người nhào đến. Bình thường đối với sát thủ chuyên nghiệp có trình độ mà nói, đáng lẽ hắn ta sẽ không bị người khác tập kích. Thế nhưng A Kiệt chưa bao giờ nghĩ Giang Đình sẽ nhào tới, hắn ta nhất thời không kịp phản ứng, hai người cùng lăn mình đập vào cánh cửa hành lang cách đó mấy bước, cái khóa bị dỉ căn bản không chịu được lực đập lớn như thế, con, cửa sắt bị đạn bắn mở vang ra, Giang Đình giữ chặt A Kiệt cùng lăn thẳng xuống cầu thang. Nghiêm tà cắn răng lơ lửng giữa tầng 6 trèo vào ban công, vừa cố gắng dây mắt vừa loạn trạng đứng dậy đuổi theo, vừa mới nhấc được hai bước thì bằng. Viên đạn bắn nát một viên đá, sượt qua chân hắn rồi ghim xuống đất. Nghiêm tà quay phát đầu lại, trong đêm đen, một bóng người đứng cách đó mấy mét, rõ ràng đang cầm súng trong tay. Họng súng nhắm chuẩn vào hắn, A Kiệt đang ngã lộn nhào chửi thầm một câu, chẳng qua không một ai nghe rõ, hắn ta chẳng khác gì bao cát bị kéo lăn xuống hành lang, giữa lúc lăn lộn, hắn ta chỉ kịp giơ tay tóm chặt gáy giang đình, tiếng ầm cực kỳ lớn vang lên, A Kiệt đập mạnh vào tường bê tông tại một góc nhà. Xi măng rơi xuống như mưa, vương vãi khắp người, tiếng còi cảnh sát càng ngày càng to, dùng tai cũng biết xe đang tức tốc đến gần, tuy nhiên, Giang Đình không nghe được gì hết, dường như lỗ tai anh đã chìm sâu trong nước, khuỷu tay trái cong vẹo một cách bất thường, cổ họng sặc ra mấy ngụm bọt máu. Giữa cơn mơ hồ, mặt đất đang rung rung, có người đang nhanh chân đến gần. Là ai đây, Giang Đình muốn nhìn cho thật rõ ràng, anh cố gắng mở to hai mắt, xong trong tầm mắt chỉ có hành lang u tối với tất cả mọi vật đều lắc lư dữ dội, anh run rẩy thở dốc thật mạnh, ý thức càng ngày càng mờ dần, hệt như có một bàn tay vô hình khổng lồ cuốn hết linh hồn xuống vực sâu. Bàn tay anh dần buông lơi, cuối cùng trước khi nhìn rõ người đến, Giang Đình đã chìm vào nỗi tối tăm vô hạn. Sao 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 chiều muộn của ngày hè nóng nực, khung trời như một ngọn lửa. Một đứa trẻ chạy qua cánh đồng lúa vàng bát ngát, ánh chiều tà tô màu cho cánh cửa gỗ đào cao lớn của giạp hát, những chiếc đèn chùm tuyệt đẹp u ám, màn che đỏ thẫm khẽ rủ xuống, hàng ghế vắng vẻ kéo dài đến cuối tầm mắt cậu nhóc cẩn thận quấn chặt áo khoác cũ kỹ, ngồi xổm trên lan can khu ghế VIP của tầng 2, dòm qua khe hở nhìn xuống sân khấu. Đằng sau màn tre, một bóng nghiêng đứng thẳng vẽ thành người chơi violon, đó là của cậu bé chạc tuổi với nhóc rình trộm. Iver seen the world, done it oh had me cách nào? Diamond, Brilliant and Bell and Now, sao? Áo đuôi tôm của người chơi đàn cùng giày da đen rực rỡ dưới ánh đèn, đột nhiên cậu ta ngẩng đầu ngước nhìn lên tầng 2, đúng về phía nhóc nhìn trộm, rồi nở nụ cười tươi tắn. Giai điệu của đàn violon vang vọng trong dạp hát, dần già bay đến những năm tháng xa xăm. Cậu nhóc chạy qua cánh đồng bát ngát, lúa vàng tựa sóng biển bị quyền trượng Moses rẽ đôi, gió thổi vù vù bên tai, sao mai dần lóe quần sáng, người bạn cùng tuổi của cậu đứng ở cuối ngọn núi, giơ tay phải đón gió, ôm lấy cậu nhóc chạy đến, in dấu một nụ hôn trên mái tóc đen huyền. Ánh chiều tà chiếu vào giữa hai bóng dáng vừa chạm đã tách riêng đó, nhuộm cả dãy núi trùng điệp thành một sắc vàng. Hot summer night, mid July when you and you were forever white. The crazy day, city like the way you play with me like a child. Hứa với tớ đừng bao giờ phản bội tớ, tớ sẽ dẫn cậu đi. Tớ sẽ không bao giờ phản bội cậu, gió đêm khẽ cuốn lời hứa bay đi, hoàng hôn bao trùm cả bầu trời, mây đen vội đến, màu vàng hồng bị xanh thẫm cùng xanh biếc trầm trầm thay thế, thành phố rộng lớn bắt đầu bật sáng thành một biển đèn vô bờ bến. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Trong mơ, cơ thể giang đình cao lên, trở thành người lớn, anh giang hai tay chạy qua làn khói súng của vụ nổ, để mặc thân thể rơi tự do xuống đất. Will you still love me when you got nothing but me aching so? Bóng dáng trên sườn núi ấy dần khuất xa, càng ngày càng mờ nhạt, Giang Đình trông thấy người đó giơ tay
Dơ hồng súng nhắm ngay đỉnh đầu, bóp cò về bóng dáng nhanh chóng nhỏ dần kia. I know you will, anh nghe thấy có tiếng người hát trong gió. You will still love me when I'm no longer beautiful. Một giây sau, viên đạn băng qua thời gian cùng ký ức đâm xuyên trái tim chảy đầy máu của anh. Sao sao sao, khụ khụ khụ, tỉnh rồi, huyết áp bình thường, nhịp thở bình thường. Nhanh lên, thông báo cho đội cảnh sát hình sự, Giang Đình không khỏi ho khan, đầu óc tránh choáng, muốn đứng dậy mà bị ai đó cuống cuồng đỡ lấy, trong cơn rối loạn, Dương bị hét the thé, anh Giang anh sao rồi, nào nào đừng cử động, người đâu hết rồi, tiếng ồn ào đến điếc cả lỗ tai cứ vang mãi cho đến khi có đôi tay mạnh mẽ giữ chặt bắt anh nằm về giường bệnh không cho Giang Đình đứng dậy. Anh ta không sao, nghiêm tà trầm giọng nói, có tình trạng chấn động não nhỏ, đừng để anh ta ngồi dậy. Thần trí Giang Đình vẫn đang lẫn lộn giữa giấc mơ và hiện thực đầu óc bị xẻ làm đôi, vừa đang nằm trên giường bệnh, vừa đang rơi từ trên trời xuống vực sâu, cơn chóng mặt khủng khiếp do rơi từ trên cao khiến anh muốn nôn mấy lần, sau đó nhanh chóng được y tá nhanh tay lẹ mắt tiêm một mũi cho. Mũi tiêm này thực sự rất có hiệu quả, chất thuốc tức tốc kéo linh hồn đang rối loạn của anh quay về hiện thực, mấy phút sau, phảng phất đã rơi xuống đất, Giang Đình chợt thở mạnh một hơi, mơ mơ màng màng mở bừng mắt. Không quá nặng, chỉ có điều tình trạng cơ thể của bệnh nhân quá kém, chú ý nghỉ ngơi trên giường mấy ngày. Giang Đình khẽ cử động tay trái, đau đến nhói tim, tức thì bị dương mị cản lại, anh đành dùng tay phải dây mạnh mi tâm, gắng nhịn cơn đau, gằn một câu, nghiêm tà. Dương mị không ngờ câu đầu tiên sau khi anh tỉnh lại thế mà là câu này, nhất thời đưa ra. Nghiêm tà giơ tay cắt ngang lời bác sĩ, tỏ ý bản thân đã hiểu, kế đó nhanh chóng chạy đến hỏi, anh thế nào rồi? Tầm nhìn từ từ tập trung, Giang Đình bấy giờ mới nhìn rõ anh đang nằm trong phòng bệnh, bầu trời bên ngoài tối đen, có lẽ đã sang ngày thứ hai. Chắc hẳn Dương Mị đã được thông báo lúc nửa đêm rồi vội vã đến đây, phút này vành mắt cô đỏ bừng, rõ ràng cực kỳ lo lắng, mấy thằng đệ của Dương Mị ở cây TV đều bị chặn ở ngoài phòng bệnh. Hai mắt nghiêm tà đã được nhanh chóng rửa sạch, mười ngón tay được cuốn băng, bên mép băng vải vẫn loáng thoáng có vết máu. Không sao, Giang Đình vừa nói chuyện vừa không kiềm được ho khụ hai tiếng, gật nhẹ đầu với Dương Mi, khàn khàn nói, em đi ra ngoài trước đi. Nhưng mà, Giang Đình giơ tay ngăn cô lại. Dương Mị lòng đầy u oán xong không dám nói, chỉ đành nhăn mày liễu lườm cay độc nghiêm tà, rồi đứng dậy tức giận bỏ đi. Bác sĩ cũng đã dẫn y tá trực ban rời đi, cánh cửa khóa cạch một tiếng, trong phòng chỉ còn lại hai người. Tay trái chật khớp của Giang Đình đã được buộc cố định bằng băng tam giác, anh tựa đầu vào gối trắng trên đầu giường, cổ áo bệnh nhân rộng thùng thình, bởi vì quá rộng, tinh thần mệt mỏi lại vô cùng gầy yếu mong manh của anh trở nên cực kỳ rõ ràng. Nghiêm tà hỏi, anh có chắc không ngủ nữa chứ, Giang Đình nhắm hờ hai mắt nghỉ ngơi, lắc đầu. Ok, lần này nếu không có anh, tôi chắc chắn đã phải nằm ở đằng kia rồi, nghiêm tà tiện thể kéo cái ghế dựa ngồi bên giường bệnh, tỏ thái độ hờ hững anh đếch làm sao, cười nói, tôi không ngờ anh suy đoán chuẩn ý đồ đánh lạc hướng trọng tâm điều tra của bọn tội phạm thật đấy, thiệt may khi chúng ta đã chạy đến khám xét lại cái ổ của Hồ Vĩ Thắng trước bọn chúng, thu giữ được rất nhiều dụng cụ điều chế ma túy lỗi thời, bây giờ cục thành phố đang tăng ca thẩm vấn thằng họ Hồ kia. Ai, anh bảo hai chúng ta dù sao cũng từng đồng sinh cộng từ một lần, thiệt đách ngờ. Giang Đình hỏi, hắn trốn rồi à, đuôi mày nghiêm tà khẽ giật, chú ý đến cách dùng từ xưng hô của Giang Đình, hắn. Chứ không phải bọn chúng, không hẳn là trốn, nghiêm tà thở một hơi, buồn bực nói, tại tôi khinh địch, mém nữa tạch trong tay thằng khốn kia, sau khi anh xông đến đánh tên sát thủ, tôi mới trèo từ ngoài lan can vào, lúc đó mới phát hiện nghi phạm có thêm một đồng lõa, thằng kia cầm theo súng, bắn một viên vào sát chân tôi, thật nguy hiểm vãi ra. Giang Đình quả thực đã bệnh rồi, tinh thần rất kém, thế nên không giấu được nét đổi khác trên khuôn mặt, sau đó thì sao? Sau đó thì cũng chẳng có gì, đại khái là tôi với thằng trả câu nhau nửa phút, quân tri viện của cục thành phố vội hú còi cảnh sát đuổi đến hiện trường, thằng đó biết xe cảnh sát đang đến đây, không thèm đấu nữa, cầm súng chuồn vào cầu thang nơi các anh ngã xuống ấy. Giọng nói của nghiêm tà không hề thay đổi, chỉ hơi ngập ngừng, ánh mắt nhìn đăm đăm Giang Đình. Cái lúc anh đánh với sát thủ trên cầu thang, tôi sợ anh xảy ra chuyện nên cũng chạy theo, trong cầu thang rất tối, tôi chạy xuống được vài bước thì nhìn thấy. Nghiêm tà cố tình dừng câu chuyện tự thuật tại đây, quả nhiên Giang Đình lập tức mở miệng hỏi theo, anh. Sau đó, nghiêm tà bất ngờ nhận ra, câu hỏi của Giang Đình không phải câu hỏi điều tra, thậm chí còn chẳng có hứng muốn biết trong hành lang có chuyện gì khi ấy. Giang Đình chỉ hỏi, anh có nhìn thấy mặt mũi của hắn không? Sao, bài Young and Beautiful của Lana Del Rey, chương 18. Mặt nghiêm tà hơi bất ngờ, Giang Đình nhìn hắn chằm chằm. Không có, lúc đó tối quá, với lại trong tay h
Giọng nói của anh rất nhẹ nhưng cực kiên quyết, nghiêm tà đã qua thời chầu tre không hợp thì đập bàn, nhưng bấy giờ sắc mặt vẫn thay đổi, anh nói gì cơ? Anh không tra được chứng cứ trực tiếp chứng minh Hồ Vĩ Thắng có tham gia trong việc sản xuất ma túy. Trong tình trạng không có lời khai, không thể tạm giam giữ được, có lẽ cách tốt nhất là nên tiếp tục điều tra theo hướng bán thuốc giả, điểm nguy hiểm của vụ này nằm ở chỗ phương pháp của Hồ Vĩ Thắng chẳng những vi phạm pháp luật, đồng thời còn chọc giận cả đường dây buôn ma túy, hung thủ sát hại chân chính đã tham dự rồi, nếu phía cảnh sát đào sâu điều tra thêm nữa ắt sẽ gặp phải nguy hiểm khó lường. Nghiêm tà nhìn thẳng vào hai mắt Giang Đình, mãi sau mới lên tiếng, giọng nói nhẹ mà nguy hiểm, tại sao, chẳng nhẽ chúng ta sợ bọn tội phạm. Giang Đình không có trả lời câu hỏi này, anh nói, bọn chúng có một mạng lưới phạm tội cực kỳ tinh vi, khó có thể kiểm tra lợi thế, lớn mạnh và tỉ mỉ hơn tưởng tượng của anh, cũng bí mật hơn. Tại vì túi ma túy kia, lời tự thuật của anh bị nghiêm tà xen ngang. Túi ma túy kia không phải thứ bình thường, anh đã nhận ra manh mối từ đó, có phải không? Không chờ Giang Đình đáp lại, nghiêm tà đứng dậy, gần như kề sát mặt anh, thứ ma túy đó giống với Adela giả bán cho Phùng Vũ Quang, vì thế anh mới muốn giấu nó đi, có đúng không? Giang Đình đan hai tay để trên chăn lông, đối diện với câu chất vấn dần ép sát của nghiêm tà mà chẳng phản ứng gì, thậm chí giọng điệu vẫn như vậy, nếu anh muốn hỏi tiếp về túi ma túy kia, tôi nói rồi, tôi chỉ muốn lấy nó làm của riêng, chỉ vậy thôi. Đèn dây tóc của phòng bệnh phát ra tiếng tách tách nho nhỏ, ngoài đó ra, chỉ có hai gương mặt áp sát, phả hơi thở vào nhau. Nghiêm tà dần ngửa về sau, đứng thẳng, phảng phất cái tướng gây gổ kia không hề tồn tại, chợt nói, sáng hôm trước, cha mẹ của nạn nhân Phùng Vũ Quang đã lặn lội từ Bắc Kinh đến Kiến Ninh, đến nhà xác nhận dạng thi thể rồi. Giang Đình lặng thinh, nhà họ Phùng chỉ có độc một đứa con trai, cha cậu ta là dân kinh doanh, mẹ thì đã từ trước từ lâu để chăm sóc cậu ta, Phùng Vũ Quang rất hiếu thảo, tuy đôi khi có ham chơi, nhưng mỗi dịp Tết đến, sinh nhật cha mẹ đều không quên gọi điện với mua quà tặng gửi về, cậu ta có tiếng là đứa có tương lai trong số họ hàng thân thích, cũng là niềm kiêu ngạo và gửi gắm duy nhất của hai người họ. Mỗi một người bị hại đều từng là nỗi kiêu ngạo cùng gửi gắm của cha mẹ họ, Giang Đình trả lời. Năm nay cha mẹ cậu ta sắp tròn 60 rồi. Hai người không chịu nổi kích thích này, vừa nhìn thấy thi thể đã ngất lịm tại chỗ. Cha cậu ta cứ khóc lóc làm um trong phòng họp công an cục, ông ấy cứ đập đầu vào bàn, mấy cô cậu pháp y có ngăn cũng không được. Tuổi tác hai người cũng không thể sinh đứa thứ hai để nương tựa lúc tuổi già sức yếu coi như niềm an ủi được nữa, sau này hai ông bà sẽ phải sống trong đau khổ với tuyệt vọng lâu dài, ngày qua ngày, không bao giờ kết thúc. Giang Đình, nghiêm tà gọi tên anh, chậm chậm nói, sinh viên chết đau đớn vùng vẫy trong tủ lạnh kia từng là một người sống, có cha mẹ họ hàng, bạn bè cùng lứa, với anh mà nói cậu ta chỉ là ba chữ, người bị hại, đơn giản gọn ghẽ trên hồ sơ vụ án, nhưng với một số người khác, cậu ta là cả thế giới của họ. Nếu hung thủ không đền tội, cậu ta sẽ bị mang danh con nghiện mà không thể ngủ yên dưới mồ, nếu cảnh sát chúng ta không rửa sạch nỗi oan của cậu ta, vậy còn ai có thể kêu oan báo thù thay đây? Vì sao không thể báo thù, Giang Đình hỏi ngược, đối phương sử dụng sát thủ chuyên nghiệp để giải quyết hậu quả, anh tưởng bọn chúng sẽ bỏ qua cho Hồ Vĩ Thắng đã đưa ma túy kiểu mới cho cảnh sát chắc. Nếu anh là nạn nhân, anh sẽ cảm thấy được an ủi khi dùng bạo chế bạo với hung thủ à. Nghiêm tà nói quyết đoán, chúng ta đưa những tên tội phạm ra trước công lý, không chỉ vì để an ủi người nhà nạn nhân, hơn hết là khiến những kẻ gây tội ác kia phải sợ hãi, nếu bọn chúng có một mạng lưới buôn lậu ma túy đúng như anh nói, tương lai sẽ có thêm bao nhiêu người như Phùng Vũ Quang, trở thành nạn nhân nữa đây, cảnh sát chúng ta còn phải tiếp nhận bao nhiêu bậc cha mẹ như nhà họ Phùng, đau đớn tuyệt vọng khi nhận thi thể. Âm cuối của nghiêm tà trầm xuống khiến lòng người mơ hồ, hệt như ngay cả kẽ hở của từng viên gạch trên tường cũng đều lặng lẽ rung động. Vậy nhưng, Giang Đình lại chẳng nhếch mày dù chỉ một lần, anh hờ hững nói, không quan trọng, cảnh sát cũng chỉ là một nghề nghiệp, nếu anh chết rồi, cha mẹ anh cũng sẽ tuyệt vọng đau lòng cả thôi. Giang Đình thuộc kiểu người có vẻ ngoài từ gương mặt đến khí chất đều rất hiền hòa, tuy nhiên, cảm giác mềm mại tựa tơ lụa này chỉ là mã ngoài mà thôi, sâu trong anh là sự cứng đầu cùng không dễ khơi gợi hứng thú, cứ như cho dù lời thề có nhiệt huyết khẳng khái tới đâu, hay ngôn từ có hăng hái chịu ơn hơn nữa, cũng không thể kích thích nổi thái độ lạnh nhạt kiên định của anh. Yết hầu nghiêm tà khẽ di động, phảng phất đã nhẫn nhịn điều gì đó, sau mấy lần bèn nói bất thình lình, anh nói anh muốn giữ túi ma túy kia làm của riêng. Giang Đình không ừ hử, nhưng kết quả xét nghiệm sau vụ tai nạn cho thấy anh có ít nhất 2 năm không hít ma túy. Vì thế, một người chưa từng hút ma túy như anh muốn lấy ma túy về làm gì, làm thí nghiệm hóa học cấp 3 à? Cứ
Cơ mà tôi càng thấy hứng hơn là sau vụ nổ bom ở nhà máy nhựa quần năm đó, anh được phía cảnh sát xác nhận rằng đã hy sinh, Dương Mỹ lại cứu được anh trong vụ tai nạn trên đường cao tốc đi đến Kiến Ninh, khoảng thời gian chống này khiến tôi tạm thời cho rằng anh bị lũ buôn ma túy bắt cóc, nhưng anh là đội trưởng đội truy lùng ma túy, chức vụ quan trọng thế này sao có thể bị bọn chúng tra hỏi cho được. Sắc mặt Giang Đình bắt đầu xuất hiện sự thay đổi là lạ. Anh tức thì vặc lại, sao anh biết không bị tra hỏi? Không cần, không cần cầm bệnh án, cũng không cần cởi đồ, nghiêm tà cắt ngang lời Giang Đình, nói, thực ra tôi chỉ muốn hỏi anh một câu, tại sao không tiêm ketamin, sao, đi cho xong chuyện. Tình huống rằng co bỗng xuất hiện sự tĩnh lặng ngắn ngủi. Đừng nói với tôi rằng thông tin lấy từ thuốc gây nghiện ketamin có thể sẽ vớ vẩn nhé, chúng ta đều từng được đào tạo thẩm vấn, lũ buôn ma túy còn rõ hơn chúng ta, thà để anh nói lung tung còn hơn là im lặng chết chóc. Giang Đình rốt cuộc hỏi, tóm lại anh đang muốn nói gì? Nghiêm tà đứng thẳng, đút hai tay vào túi quần, bởi vì ngược sáng nên có vẻ cao gầy lạ thường, gây cảm giác khó chịu cực kỳ cho người khác. Hình tượng của anh trong tôi chẳng hoàn toàn vô tội trong sạch gì đâu, đội trưởng Giang ạ, à, nghiêm tà bình tĩnh nói, tôi hy vọng anh vẫn là người cảnh sát tốt liêm chính, nghiêm cẩn của 5 năm trước, nhưng nếu anh tiếp tục cản trở tôi đào sâu vụ án, tôi sẽ không thể không nghi ngờ anh có liên quan tới lợi ích bí mật nào đó với đường dây ma túy đấy. Giang Đình ngây ra, cảm thấy thật vô lý hết sức, không còn sớm nữa, hôm nay cứ vậy thôi há, nghiêm tà quay người, buông một câu, dưỡng thương cho tốt đi. Cửa phòng bệnh đóng cạch một tiếng, Giang Đình tựa ra sau gối, dùng hai ngón tay dây chặt mi tâm. Rất lâu sau anh mới thầm thì chửi một câu, có điều không bật ra tiếng. Sao sao sao, đồ ngu, bốp một tiếng rõ to, cục phó ngụy đập tài liệu đến trước mặt nghiêm tà, gào to hết sức. Tất cả mọi người trong phòng họp đều rụt cổ, miệng câm như hến, chỉ mong bản thân mình sao không thành vô hình cho rồi. Chỉ có nghiêm tà thân làm đương sự tay kẹp điều thuốc, vắt chéo hai chân, mặt mũi lạnh tanh đối diện với phó cục trưởng đang phun mưa, thở một vòng hơi thuốc thật dài. Vì sao hành động một mình, vì sao không viết báo cáo, vì sao không xin cầm súng, chính chú mày bị nghi phạm đánh chết cũng chẳng sao, còn lôi cả quần chúng đi đường hóng hớt lên tầng thượng quan sát tình hình, mém bị nghi phạm đẩy ngã chết từ cầu thang, để đến giờ người ta vẫn còn nằm trong bệnh viện, nếu gia đình người ta có đến khiếu nại với cấp trên, ông lột trần trói chú mày lại mang đi xử lý. Không sao đâu lão ngụy nghiêm tà nói thản nhiên, cháu đến bệnh viện rồi, quần chúng cảm động vì tinh thần liều mạng phá án của cảnh sát chúng ta lắm, anh ta đã đồng ý không đi khiếu nại rồi. Phó cục trưởng ngụy dồn khí ở đan điền, lấy hết sức mình, gào to một câu, đờ mở mày. Tần xuyên ngồi đằng sau nghiêm tà bị vạ lây, im lặng bỏ mắt kính gọng vàng xuống, lấy khăn tay từ trong túi quần ra lau sạch nước miếng. Tiểu cao, phó cục trưởng ngụy hãy còn giận dữ, báo cáo tình hình. Cao phán thanh của tổ nghiệp vụ thuộc đội cảnh sát hình vụ đang co cụm người nấp sau lưng mã tường giả vờ bản thân không tồn tại, bị gọi tên bất đắc dĩ, chỉ đành ngượng mặt đứng dậy. Hay, chấm ANSM bên tổ nghiệp vụ với giám định viên đã thức trắng đêm khám xét lại nhà của nghi phạm Hồ Vĩ Thắng, bước đầu đã lấy được một số dấu vân tay từ dụng cụ điều chế ma túy mà đội phó nghiêm thu được, hiện tại nhân viên điều tra hiện trường vẫn đang kiểm tra thêm. Vì thế chúng tôi đã nhanh chóng phúc thẩm Hồ Vĩ Thắng, có điều gã này nhất quyết khai rằng gã chỉ bán thuốc giả chứ hoàn toàn không biết về giao dịch ma túy, trước mắt tạm thời không có bước đột phá nào trong việc lấy lời khai. Gã đã biết học khôn từ vụ cưỡng bước chưa thành năm đó ở Cung Châu, nghiêm tà cao mày nói, điều chế buôn lậu ma túy quá đủ để ăn kẹo đồng, mua bán thuốc giả đến chết cũng bóc lịch tối đa 20 năm thôi. Hắn lại nhắc đến vụ án cứng đã niêm phong của Cung Châu, phó cục trưởng ngụy gần như nổ tung, chú mày câm miệng lại. Nghiêm tà nhún vai tỏ vẻ ứ sao, ông chú ngụy hỏi sang giám định viên, đã có dấu vân tay, vì sao không nhanh chóng lấy lời khai. Cao phán thanh cảm thấy mình đen vờ lờ, nên mới bị buộc đứng dậy phát biểu ngay lúc xếp nhỏ bị xếp lớn mắng té tát bởi 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 vì không thể dùng vân tay để kết luận chứng cứ Hồ Vĩ Thắng có tham gia điều chế ma túy. Cục phó ngụy hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh tránh cho huyết áp của mình vọt lên đến chỉ số 180, cắn răng hỏi, tại, vì, sao? Cao phán thanh khóc không ra nước mắt bởi vì vân tay của Hồ Vĩ Thắng chỉ có ở đáy bể bình phản ứng, phần dưới của bộ lọc và vị trí di động ở hai bên đỉnh máy tách nước còn trên van tạo khí của bình ga, hay nắp bình thuốc với mối nối ống nước VV, trong bước quan trọng của việc sản xuất lại không tìm thấy dấu vân tay của gã. Cục phó ngụy im lặng dòm xuống, nghiêm tà rút một điếu trung hoa ra khỏi hộp, cũng không châm, vừa chậm rãi vân vê chơi vừa trầm tư nói, nói cách khác, hồ vĩ thắng quả thực chưa từng sử dụng đống dụng cụ kia, gã chỉ chịu trách nhiệm vận chuyển và bảo quản, kỹ thuật viên, điều chế ma túy thực
cái thằng này cục phó ngụy quen thói định mắng nghiêm tà hai câu ngặt nỗi không tìm được từ tạm thời có hơi nghèn nghẹn sau đó giật điếu thuốc trong tay hắn không hút thì đưa cho chú chỉ biết làm hỏng đồ lãng phí nghiêm tà hàn tiểu mai tuổi thân hỏi nhỏ hoàng hưng chủ nhiệm hoàng cái thói rảnh rảnh cũng tìm cớ bắt lỗi mắng hai câu của anh nghiêm là học theo cục phó ngụy ạ à. hoàng hưng nói nhỏ xịt hai ổng kia đều là dân cảnh sát hình sự cục phó ngụy cũng ngót ghét bốn người mới kiếm được vợ đó trên bộ cực kỳ xem trọng vụ án 502 này, phía tỉnh đã hỏi thăm hai lần rồi đấy. Lão Ngụy quan sát cả phòng, nghiêm túc nói, bây giờ tình tiết vụ án đã liên quan đến điều chế sản xuất ma túy, cầm súng bất hợp pháp cùng tấn công cảnh sát, chúng ta không thể ngồi yên chờ phía tỉnh ép chúng ta đưa quân lệnh xuống được, các chú mày phải tích cực chủ động, trước tiên mỗi người hãy tự đặt ra giới hạn cho bản thân, giành lấy manh mối trước khi bị hung thủ xóa sạch hòng có được bước tiến triển mới, nghiêm tà. Nghiêm tà vừa rút điếu thuốc thứ ba ra, nghe vậy bèn nhanh chóng châm luôn, vâng vâng, chú nói đi. Lão ngụy liếc cái tướng tay cuốn băng vải, ngồi cà lơ cà phất, hai chân vắt chéo của hắn, bèn nhớ đến thằng oát phú nhị đại này từng còng hai gã lưu manh áp giải về đồn công an của năm đó, lại nhớ đến một thời chầu che của mình, thế mà cho cái thằng mặt người giống chó lưu manh này mặc đồng phục lèn vào đội ngũ công an, bây giờ đành nhìn nó lên trước lão đại, huyết áp ông mém nữa tăng đến 180. Nếu không phá nổi vụ án trong vòng 72 giờ, nửa đời sau chú mày cứ chờ đó đừng mơ lên làm xếp nữa, lão ngụy bi phẫn nói, lột đồng phục cút về nhà kế thừa nghiệp đào than đi. Nghiêm tà trợn to mắt nhìn ông, muốn nói rồi thôi, sau đó rốt cuộc đách nhịn nổi oán trách. Không gây với chú, sao hôm nay chú cứ nhắm mãi vào cháu thế, cháu là đứa thẳng. Lời còn chưa dứt, hắn mém bị gạt tàn của lão ngụy đập cho mặt nở đầy hoa. Vâng vâng vâng, nghiêm tà được mọi người hớt hải nâng dậy, có hơi nhếch nhác vỗ ngực nói, phá án phá án, vậy thì phá án thôi, lão cao. Cao phán thanh đưa mắt nhìn ra hiệu, anh xin chú đấy, với hắn. Nghiêm tà hỏi, mấy anh thẩm vấn hồ vĩ thắng bao lâu rồi? Ba ca rồi, thẩm vấn cả đêm, đến giờ đã hơn 8 tiếng. Thằng hồ này không phải dạng vừa, biết lỡ lộ lời khai là chết tội cái chắc, gã cứ nhất quyết khai rằng gã nhặt đống dụng cụ điều chế ma túy kia về để chuẩn bị bán đồng nát. Còn túi ma túy quan trọng mang tính chứng cứ kia lại bị cướp mất. Nghiêm tà giơ tay, cắt ngang lời lão cao, sau đó giơ ngón trỏ với ông chú ngụy Cho cháu một tiếng, nghiêm tà nói, trong vòng một tiếng không lấy được lời khai gã họ hồ chết bầm kia, cháu sẽ đổi sang họ ngụy Cục phó ngụy ngây ra như phỗng. Nghiêm tà nghênh ngang bước đi, lão ngụy ngơ ngác, sau đó mới đột ngột ngộ ra, giận dữ nói, ông đây thiếu một thằng cháu đỏm như chú mày chắc. Chú thích, sao, ketamin, ketamin được bán dưới nhãn hiệu ketaler và một số tên khác tại Việt Nam còn được gọi tắt là ke, là một loại thuốc được sử dụng chủ yếu để bắt đầu. Chương 19 Anh lợi dụng Adela giả dụ dỗ sinh viên hút ma túy, chúng tôi đã lấy được một lượng dấu vân tay trên dụng cụ điều chế ma túy tìm thấy được trên phòng gác mái anh thuê, người và tăng vật đều có, anh còn chối cãi. Tao không biết cảnh sát bọn mày đang nói gì, đó là đống phế liệu tao nhặt được, tao không biết nó là dụng cụ điều chế. Đừng có ngoan cố, thành thật khai nhận còn được hưởng khoan hồng, tiếp tục cứng đầu cứng cổ không chịu khai thì không ai cứu được anh đâu. Ha ha, tụi cảnh sát chúng mày muốn bắt tao khai để hưởng công trạng cuối quý à, sản xuất ma túy là tội chết, chúng mày muốn lừa tao nhận tội chứ gì. Sao 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 bên ngoài tường kính thủy tinh cách âm của phòng thẩm vấn, nghiêm tà đeo tai nghe bluetooth quay lưng với tình hình hỏi cung đằng sau. Trong dòng nước chảy rào rào, hắn cởi băng vải cuốn trên tay, đưa ngón tay nát bét đặt dưới vòi nước, máu đông lập tức biến thành màu nước hồng chảy từ đầu ngón tay xuống. Cơn đau lạnh băng như muôn nghìn kim châm đâm vào xương cốt, nhưng hắn lại chẳng mảy may cảm thấy gì, đến nhan mi cũng không có, nghiêm tà đang tập trung tinh thần lắng nghe cuộc đối thoại truyền đến từ tai nghe. Nếu anh thú nhận khai rõ đồng lõa ngồi ở ghế sau của tối hôm xảy ra vụ án 502, và cung cấp đầu mối chính cho cảnh sát, anh sẽ được hưởng sự khoan hồng trước tòa án. Đồng lõa, đó là người đi nhờ xe, tao không hề quen biết. Vậy bây giờ anh hãy khai người đi nhờ kia là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, có đặc điểm ngoại hình gì, dùng hình thức gì để thanh toán. Tao quên rồi, tao đéo nhớ được cái gì sứt, sao sao sao. DM, thằng vịt này cứng miệng gớm, mã tường tức giận nói, từ tối qua đến giờ đã thẩm vấn suốt hơn 8 tiếng, không phải không biết thì có khi thằng này quên thật rồi, bố thiệt muốn. Mí mắt nghiêm tà chả cần nhếch, chú mày muốn làm gì? Mã tường nuốt nước bọt, nhìn trong phòng chỉ có mỗi tần xuyên không thuộc đội mình, bèn lén lút liếc mắt ra hiệu cho nghiêm tà, em bảo thực tập sinh cắt camera rồi, anh nghiêm, chúng ta chơi ít thủ đoạn đi. Bóng phản chiếu trên kính thủy tinh của tần xuyên ngẩng đầu mỉm cười nói, ồ, anh không nghe thấy gì đâu nhé. Thủ đoạn à,
nghiêm tà cắt ngang lời cậu ta, đây mà là thủ đoạn. Mã tường chớp đôi mắt to vô tội hình hắn, anh sẽ nói chú biết thủ đoạn là như thế nào nhé. Nghiêm tà nói, cắt nát tóc trộn vào trà sữa rồi ép thằng đó uống, bật đèn sáng chiếu thằng mắt để nó không ngủ được trong ba ngày, dùng mũi kim hơ nóng chọc vào nách với đầu gối, vừa không bị nhận ra vừa tra tấn được. Nếu còn chưa đá, cầm hai bóng đèn công suất lớn đang cháy dí vào hai huyệt thái dương, hoặc dùng mấy thủ đoạn đám già Mỹ sử dụng với thành viên tổ chức, cứ dìm trực tiếp đám nghi phạm xuống nước, trước đây từng có người sử dụng đó, sau đó. Cả người lẫn mặt mã tường đều cứng ngắc, lát sau mới run rẩy nói, sau đó thì sao, chấm ANS. Nghiêm tà cho cậu ta một cái tắt, giận dữ nói, sau đó là tháng 10 năm 1949 ngày một Trung Quốc mới được thành lập chứ sao, ngu lắm. Tần Xuyên bùng nổ tiếng cười rõ to trả nẻ nang gì ai. Dành thì bớt xem mấy nick quần chúng rác rưởi đi, nghiêm tà trách mắng mã tường hãy đang run lẩy bẩy, chúng ta không phải đồn công an nơi đồng không mông quạnh, đây là cục công an thành phố trực thuộc tỉnh, bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm, chú mày tưởng cắt camera là không ai biết à, buồn cười vãi lúa. Mã tường tự thấy vô cùng oan ức thế nó cứng đầu cứng cổ chết cũng không khai thì phải làm sao. Chúng ta không nói lời khai do ép cung liệu có thể khai thác thông tin được hay không. Tóm lại trong tình trạng nhỡ mai hồ vĩ thắng thật sự vô tội, dụng cụ sản xuất ma túy đúng do gã nhặt về đem đi bán, kẻ giết Phùng Vũ Quang cũng là người khác, bao nhiêu năm sau, án oan lật lại, chú mày trả mạng hay anh trả mạng cho gã. Mã tường không dám cãi lại, chỉ đành tức giận nói nhỏ hừ hừ, trong vòng một tiếng lấy được lời khai, dù sao thì người phó cục ngụy đưa lệnh cũng không phải em. Nghiêm tà vừa định há miệng chửi, đột nhiên cửa bị đẩy ra, cầu lợi với trọng lượng cực không xứng với độ linh hoạt chạy như điên phi vào phòng, giơ túi giấy grab trong tay, đến rồi đến rồi đây, nhanh nào, pháp bảo anh cần em chuẩn bị xong rồi nè. Nghiêm tà lập tức đi đến nhận, mắt liếc nhìn bên trong túi. Mã tường tò mò hỏi, pháp bảo, mã tường dướn cổ, đến cả tần xuyên cũng không kiềm được mò sang, lại bị nghiêm tà giơ tay đập về chỗ cũ, hắn cầm lấy túi giấy, bật ngón cái với cầu lợi, cầu của anh được lắm, anh thấy trò này không vấn đề, đứa nào đẩy cửa đi, để anh đi vào. Cầu lợi khiêm tốn nói, đâu có giỏi như lão ngụy. Nghiêm tà, tần xuyên vỗ bà vai nghiêm tà, vào mau đi lão ngụy nhở. Nghiêm tà, mấy chú, mày, mã tường, bọn em coi trọng anh, anh ngụy. Nghiêm tà giận dữ, chú mày là anh Vĩ thì có cửa cạch một tiếng, hồ Vĩ thắng ngẩng đầu, đôi mắt hàn tia đỏ ngước lên. Cảnh sát thẩm vấn đứng dậy chào anh Nghiêm, Nghiêm tà giơ tay ra hiệu để bọn họ đi ra ngoài, sau đó kéo ghế gập đằng sau bàn sắt, vừa ngồi xuống bèn rút điếu thuốc đặt lên bàn. Hút đi, hồ Vĩ thắng nhúc nhích nhưng không nhận, cười khàn nói, sao nào cảnh sát, vai ác đến rồi à. Hồ Vĩ Thằng đã vào cục cảnh sát nhiều lần, quen với mánh khóe thẩm vấn hơn cả cảnh sát thông thường, nghiêm tà biết bản thân đã lãng phí nước bọt đủ rồi, cũng trả thèm vòng vèo, nói gọn gàng dứt khoát tôi họ nghiêm, phó đội trưởng đội trinh sát hình sự thành phố, công việc của đội này do tôi chịu trách nhiệm. Hồ Vĩ Thắng hiếp hai mắt, người này mới chỉ hơn 40, nhưng gương mặt đã có đầy nếp nhăn, tại đó đều hằn chứa sự hung ác ma lanh mù quáng. Hút đi, đừng căng thẳng, nghiêm tà rồi cũng tự châm một điếu, hít một hơi sâu, nhẹ nhàng thở một hơi khói, tôi không hại anh, cục thành phố to tổ bố, cho dù muốn chuốc thuốc mê anh cũng chẳng ai dám ra tay, yên tâm đi. Giọng nói của nghiêm tà trầm mà cứng cáp, đượm chất từ tính hùng hậu của đàn ông, nhưng trời sinh lại có cảm giác hờ hững, phảng phất như không quá để tâm. Ánh mắt mờ đục của Hồ Vĩ Thắng khẽ lóe, tuy đã do dự xong cuối cùng vẫn cầm điếu thuốc lên, run rẩy châm lửa, tức thì ngấy ngây hít một hơi to. Hàng ngon đấy, gã nói lẩm bẩm, đám chúng mày ăn cơm nhà nước, toàn hút hàng ngon thế này à. Nghiêm tà khà một tiếng, sống bằng đồng lương còm cõi của cảnh sát thì ngay sau ngày nhận tôi đã chết đói rồi. Câu này thực sự quá gây hiểu làm, Hồ Vĩ Thắng còn đang tưởng hắn đang ám chỉ điều gì đó, nào có nghĩ tay cảnh sát này dám nói năng không kiêng nể ngay trong phòng thẩm vấn có lắp máy camera cơ chứ, gã không khỏi thấy hơi bất ngờ. Nghiêm tà chẳng thèm giải thích cười cà lơ cà phất. Anh đấy, chính anh cũng biết anh không thể được vô tội mà thả ra, đây đơn giản là vấn đề chết chậm hay ăn súng ngay thôi, nói thật nhé, Phùng Vũ Quang cắn thuốc anh bán nên mới chết đấy, bây giờ trách nhiệm chủ yếu thuộc về anh với đồng lõa thôi, chỉ cần trung thực viết lời khai như tôi nói, tôi bảo đảm nửa đời sau của anh sẽ ngày ngày thoải mái hút thuốc ngon như ngày ở trong tù, nhưng nếu tiếp tục bao che cho đồng lõa vậy tôi đành tự tay tiễn anh lên pháp trường. Đồng lõa đéo gì, tao nói rồi đó người đi nhờ xe, Hồ Vĩ Thắng nói hùng hồn. Nghiêm tà tay kẹp điếu thuốc, hờ hững nói, đừng mạnh miệng nữa, chúng tôi đã bắt được người rồi đấy. Hồ Vĩ Thắng chết sững, chắc anh đang muốn hỏi, vì sao bắt được gã rồi còn cố bắt anh
Đó là hiện trường vứt xác trên đường cao tốc do Pháp y chụp lại, thi thể không thể nhận diện bị cán nát vô số lần dưới bánh xe. Vờ lờ, mã tường đứng sau kính cách âm vỗ tay, mánh này của anh nghiêm kinh vãi. Không thể nào, đây không phải, bọn mày, bọn mày. Còng tay với xích sắt kêu keng keng, mặt mũi hồ vĩ thắng đỏ bừng, gã giật người vùng vẫy làm chính gã suýt nhào ra ngoài ghế sắt, cảnh sát hình sự bên ngoài lập tức định xông vào, có điều chỉ thấy nghiêm tà vừa đưa tay giữ chặt ảnh, vừa dùng mắt ra hiệu cho mọi người. Đây là ai? Tao đéo quen, hồ vĩ thắng bình tĩnh một cách kỳ lạ, gào to tao vốn, vốn đéo biết người này. Lũ cảnh sát chúng mày tìm bừa một ảnh tai nạn giao thông đe dọa bắt tao khai à, tao phải đi tố cáo bọn mày. Mã tường nói, đê mờ thằng lòi này còn khá thông minh đấy, làm sao giờ? Đừng vội, tần xuyên khoanh hai tay, ánh sáng kỳ dị lóe từ sau mắt kính, anh nghiêm của các cậu vẫn còn mánh sau nhé. Đe dọa anh, không cần nhé, nghiêm tà mỉm cười nói, thử đoán xem gã bị ai diệt khẩu đi nào. Lồng ngực hồ vĩ thắng nhấp nhô lên xuống, tựa như con hồ ly già đã cảnh giác đến cùng cực. Nghiêm tà khẽ tựa lưng ra sau ghế, hơi hất cầm, hai đùi tự nhiên dạng ra, hắn biết tư thế này sẽ khiến bản thân trông rất thoải mái và dễ chịu, đây là tư thế nói cho thế giới bên ngoài biết, hắn có một sự tự tin quá mức, đè bẹp mọi thứ cùng cả khí thế vô hình. Đây là những câu hắn học được từ Giang Đình, điều khác biệt duy nhất là Giang Đình biết thay đổi thái độ một cách thoải mái, đó là lợi thế tâm lý khi xây dựng xong thông tin bất cân xứng, còn nghiêm tà biết bản thân không có khả năng này, có điều hắn chắc chắn sẽ để Hồ Vĩ Thắng cảm giác được hắn như thế nào. Diệt khẩu, Hồ Vĩ Thắng nói theo bản năng. Đúng vậy, nghiêm tà nói, mặc dù bây giờ còn thiếu chứng cứ, nhưng phía cảnh sát đã bước đầu xác định được nó có liên quan đến mục đích giết người của hung thủ. Hai mắt Hồ Vĩ Thắng không khỏi nhìn vào cái túi crab trong tay nghiêm tà, một giây sau, gã thấy nghiêm tà chậm chậm lấy một túi vật chứng đựng thứ bột màu xanh nhạt đóng kín ra. Đó là cái gì, ma túy à, mã tường hiếu kỳ nói, vật chứng đã bị bọn tội phạm cướp đi rồi mở nhỉ. Cầu lợi đứng đó đón gió, sắc mặt buồn phiền, đồng hydroxit đó chú mày. Mã tường, tần xuyên đỡ chán nói, mấy chú cũng thiếu đạo đức quá. Anh giấu kỹ túi ma túy này trên tầng gác mái, không hẳn vì đề phòng cảnh sát đâu nhỉ. Nghiêm tà cầm túi vật chứng lắc lắc nó trước ánh mắt ghim chặt của Hồ Vĩ Thắng, giọng nói ôn hòa bình tĩnh, lão hồ, anh tưởng bây giờ cảnh sát không tóm được cái tội buôn ma túy của anh, thì có thể viết một tội khác cho xong việc giống như án cung châu năm đó à. Nếu tôi là anh, tôi sẽ càng muốn khai ra đồng lõa đã chuồn mất của mình, sau đó bị phán trung thân thoải mái chờ đợi 20 năm trong ngục, cũng tốt hơn vừa mới ra khỏi cửa trại tạm giam, đã bị hai ba mươi xe tải lần lượt chạy đến cắn nát người, anh nói sao? Ngay lúc Hồ Vĩ Thắng trông thấy túi vật chứng thì đã đờ cả người, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Điếu thuốc lặng lẽ cháy, mẩu thuốc khẽ rơi trên tay gã. Nếu sự thắng bại vừa rồi chỉ mới nắm được khoảng 50% thì bấy giờ nghiêm ta đã rõ, hắn đã chiếm được thế thượng phong. Nhưng, vậy còn chưa đủ, muốn phá hủy hoàn toàn phòng thủ tâm lý của một người, chắc chắn sẽ không chỉ cần mỗi đe dọa. Pháp luật là ranh giới cuối cùng của đạo đức, người có thể ra tay vi phạm pháp luật thì trước hết tâm lý đã không giống người bình thường, nếu chỉ hù dọa đơn thuần sẽ chỉ có hiệu quả tạm thời, song một khi đối phương ngẫm lại, ắt sẽ càng liều mạng và cứng đầu hơn. Nghiêm tà từ từ dưới người về trước, nhìn chằm chằm đôi ngươi của Hồ Vĩ Thắng. Phía cảnh sát chúng tôi phá án cũng mệt chết được, vụ án này của anh bị cấp trên hối thúc rất gấp, thực tế lại chẳng có gì hay ho, chẳng có cục ban nào muốn làm, nghiêm tà dừng lại, quan sát chăm chú mọi biến đổi trên gương mặt Hồ Vĩ Thắng, nhẹ nhàng nói, có điều may sao kẻ đồng mưu với anh đã chết, mà người chết ấy, nói chung thì sẽ dễ giải quyết hơn người sống, anh biết điều thì ngoan ngoãn viết lời khai, đừng để tôi dậy, nên viết thế nào tự anh rõ mà. Tần Xuyên dùng ngón trỏ gõ lên kính thủy tinh của phòng thẩm vấn, khẽ nói với Mã Tường, chờ lát nữa chú nói với kỹ thuật viên bên phòng thẩm vấn, bảo là anh nói, để mấy chú đó cắt đoạn này đi. Mã Tường nói thầm, sao thế anh, mọi người đều biết anh nghiêm chơi chiến thuật tâm lý mà. Tần Xuyên nhìn sắc lẻm ngắt lời cậu ta, cứ làm theo lời anh đi. Mã Tường lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, vâng, ánh mắt hồ vĩ thắng hết sức trốn tránh, từ thế ngồi cũng có thể nhận ra tâm lý đấu tranh phức tạp cùng cực lúc này của gã, song nghiêm ta không cần phải thúc ép hơn nữa, trái lại hắn lại ngồi tựa ra sau, kéo giãn khoảng cách, hệt như một tay thợ săn kinh nghiệm phong phú lạnh lùng. Tao không tin, hồ vĩ thắng hơi run môi, nói, bọn mày lừa tao, lũ cảnh sát muốn lừa tao. Nếu anh không chịu ngoan ngoãn phối hợp, cũng không sao, còn nhớ vụ án lưu tuyết chứ. Sắc mặt hồ vĩ thắng lập tức thay đổi, mày muốn. Nghiêm tà nói, lưu tuyết ở trong tay tôi, nghiêm tà như một tay thợ săn lão luyện tiến gần đến con mồi, cao
mày muốn thế nào, vụ án của con nhãi đấy đã xong rồi, hồ vĩ thắng rốt cuộc thốt mấy từ từ cánh môi khô khốc, giọng nói hơi mất bình tĩnh, đúng, tao ham mê tình dục đấy, nhưng tao đã khai báo rõ ràng với cung châu, hơn nữa tao đã trả giá bằng việc ngồi tù, mày còn muốn gì, à, đám cảnh sát nhà nước bọn mày đều phá án bằng cách cứ đổ oan cho người vô tội thế sao? Xong rồi, nghiêm tà bật cười, nói châm biếng, vụ án đã xong rồi, thì không thể lật lại à. Nếu nghiêm tà không làm cảnh sát, với gương mặt đẹp trai do mẹ hắn ban cho này, cộng thêm gia đình đầu tư một khoản, ắt sẽ trở thành ca sĩ hay diễn viên, chẳng qua, hắn muốn nổi tiếng cũng khó, chủ yếu vì từ diện mạo đến khí chất nghiêm tà đều trông rất hung dữ, ngay cả khi mỉm cười, hắn cũng không khác gì một con sói được đang lười biếng liếm vuốt sau một bữa tiệc đẫm máu, quá mạnh mẽ sắc lẻm, khiến lòng người khó mà yêu thích được. Hồ Vĩ Thắng đã không thể hút thuốc tiếp được, lồng ngực liên tục lên xuống, thái dương ướt đẫm nổi gân xanh, bằng kinh nghiệm xử lý án của mình, từ nhịp thở của gã, nghiêm tà chỉ cần thoáng nhìn cũng suy đoán được nhịp tim của Hồ Vĩ Thắng. Chương 20 không chỉ phòng thẩm vấn, đến mấy người đứng sau kính cách âm cũng sững sờ, cầu lợi nói lầm bầm, đậu, tình huống gì đây? Hồ Vĩ Thắng hệt như đang ngồi trên ghế điện, mặt mũi co giật kỳ lạ, khiến hàng lông vốn chẳng đoan chính của gã lệch đi, tiếng thở khàn khàn nghe rất rõ ràng. Thằng Giang không tuân theo quy định, nó chết là đáng, nó đúng phải có ngày này. Anh em của cậu ta là ai, cảnh sát, viện kiểm sát hay tòa án, không tuân theo quy định là sao, những người từng thẩm tra anh gồm những ai, có phải hệ thống cung châu có luật lệ bất thành văn gì không? Ngoài kính thủy tinh truyền đến tiếng cốc cốc cốc, tần xuyên dơ một tay ra gõ, nói thầm vào tai nghe bluetooth, lão nghiêm. Nghiêm tà không quan tâm, chỉ thấy hồ vĩ thắng nhìn đăm đăm màu đầu lọc, cắn răng liên tục lặp lại, tao không muốn chết, tao không phạm tội, tao chỉ là người được dẫn đi lấy hàng, bọn chúng không thể qua cầu rút ván như thế, giết thằng giang rồi, còn giết cả. Ai dẫn anh đi lấy hàng, hàng ở đâu ra, người muốn giết giang đình là ai, nghiêm tà đột ngột bật dậy, gần như áp sát mặt hồ vĩ thắng, nói mau, nếu không tôi sẽ thả anh ra, bị đâm chết trên đường cao tốc sẽ là kết cục ngày mai của anh. Nếu Giang Đình có mặt tại đây, có thể ngay khi nghiêm tà hét câu, sẽ thả anh ra, đã cho hắn một bạt tay rồi kéo người về luôn. Sau chuyện này, khi nhớ lại, nghiêm tà cũng rất hối hận khi ấy bản thân đã không kiềm được hét thêm nửa câu kia. Hắn vốn chỉ muốn đe dọa nghi phạm lần cuối thôi, nhưng sự thực chứng minh sách giáo khoa của trường cảnh sát năm ấy là vô số kinh nghiệm được đúc kết ra, trong vấn đề thẩm vấn hình sự, chỉ cần mắc một lỗi sai, tất cả kết quả xây dựng trước đó đều rất có khả năng trở thành công cốc. Hồ Vĩ Thắng ngước nhìn tấm ảnh hiện trường đẫm máu trước mặt nghiêm tà theo ý thức đường di hòa với Tam Xuân Hoa Thụ, bọn họ nói hàng mới từ. Đột nhiên gã im bặt, hai mắt nghiêm tà nhìn đăm đăm từng nét biến đổi dữ dội trên gương mặt gã, tựa như vở kịch câm hoang đường, từ xanh đến đỏ, từ đỏ đến tím, cuối cùng gần như biến thành xanh mét, thốt ra hai chữ, không đúng. Trái tim nghiêm tà đập mạnh, lừa tao, bọn mày lừa tao, đờ mờ mày dám lừa bố, giọng nói ấp úng của Hồ Vĩ Thắng càng ngày càng to, gã thình lình gào to, đờ mờ mày dám lừa tao, đây vốn không phải, bố giết mày, bố đờ mờ muốn giết đồ chó mày, mày. Còng tay và xích sắt cùng kêu len keng, cánh cảnh sát hình sự thấy tình hình bất ổn, vội đẩy cửa sông vào, cả toán người cùng cưỡng chế giữ chặt Hồ Vĩ Thắng đang mặt đỏ bừng bừng, nhất thời tiếng chửi rùa thậm tệ cùng gào thét phát ra từ miệng gã, sự lộn xộn trong phòng thẩm vấn thực sự khó mà nghe nổi. Bọn cớm chó chúng mày, định cậy miệng tao à, chúng mày sẽ không được chết tử tế. Lão nghiêm, tần xuyên bước nhanh vào, chú không sao chứ, làm sao thế? Nghiêm tà nhìn tấm ảnh trước mắt, không nói gì cả, đầu óc trống rỗng, chỉ còn mỗi ý thức đang nhanh chóng suy nghĩ. Không đúng, không đúng chỗ nào, người đã bị nát bét, cả bức ảnh gần như không thể phân biệt được đâu là bộ phận cơ thể người, càng đừng nói đến hình dáng đặc biệt, nửa cái đầu lâu nằm thấp thoáng tại một góc là thứ còn sót lại duy nhất hay cái gáy bê bết máu đối diện với ống kính đây, phạm tứ đã biến dạng đến mức mẹ ruột gã cũng không nhận ra rồi cơ mà. Hồ Vĩ Thắng hiển nhiên đã bị dọa sợ, là cái gì khiến gã đột nhiên tỉnh táo nhận ra điều bất thường tại đây. Chi tiết nào trên bức ảnh khiến gã chắc chắn đống thịt vụn này không phải đồng lõa của gã? Lão nghiêm, tần xuyên dùng tay vỗ vào bà vai hắn, làm gì thế, chú khùng à? Bụp nghiêm tà bật dậy, cái ghế gấp đập vào mặt đất vang lên tiếng chói tai, chỉ nghe thấy hắn nói, tôi biết rồi. Tần xuyên nhướng mày, biết cái gì, đó là phụ nữ. Hành động chửi hét to tướng của Hồ Vĩ Thắng chợt im bặt. Trên tấm ảnh này, điều duy nhất để lộ đặc điểm bên ngoài chỉ có mái tóc ngắn, mà đồng lõa của anh, là một người phụ nữ tóc dài, vì thế khi phùng vũ quang cắn ma túy nổi điên chạy khỏi xe, cô ta đã không kéo được cậu ta, còn anh bao che cho đồng lõa không chỉ vì sợ mình cô ta không qua được thẩm vấn, mà bởi
nghiêm tà tiện tay quảng tấm ảnh cho tần xuyên trọng tâm điều tra lập tức chuyển sang quan hệ nam nữ của hồ vĩ thắng bao gồm nguồn tiền lưu thông người thuê lui đến điện thoại di động có liên hệ đến người khác phái nào tuổi tác từ dưới 60 trên 16, không được bỏ sót bất kỳ người nào lập tức điều tra Sao 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 Tam Xuân Hoa Thụ, từ cái tên có thể thấy ông chủ ở đây đã thực sự cố gắng hết sức, có điều hộp đêm sẽ vẫn là hộp đêm, không có vì cái tên mà lịch sự hơn chút nào, ánh đèn rực rỡ lấp lóe trên sàn nhảy, tiệc tùng linh đình trên quầy ba, DJ đang lắc đầu trên tầng 2, nhạc điệu mạnh mẽ như công trường đang dùng máy đóng cọc, ở đây đừng nói trao đổi bí mật, dù chỉ cách nhau có hai bước, có gào to đến đâu cũng rất khó nghe rõ. Mức ca lần 25 năm, uống nguyên chất, không thêm nước, đưa thẳng lên đây, nghiêm tà tiện tay ném mấy tờ tiền giấy vào khe ngực gợi cảm của cô nàng tiếp viên, cho cưng đấy. Hai mắt quyến rũ của nữ tiếp viên được trang điểm rất rung động lòng người, ướt át mà lão luyện liếc đồng hồ của nghiêm tà, sau đó mỉm cười quay lưng bước đi. Người làm nhiệm vụ đã vào vị trí, người dẫn đường đang di chuyển đến chỗ chú mày, trong tay nghe bộc phát ra tiếng cười to của cả nam lẫn nữ trẻ tuổi, sau đó là giọng trêu chọc của Tần Xuyên, pha vừa rồi, chú mày mới cả mất nửa tháng phí phá án của đội chú đó, chắc ông chú ngụy lại sắp vào viện kiểm tra huyết áp rồi. Nghiêm ta ngẩng đầu nhìn sang chỗ xa xa, nhưng từ vị trí này của hắn, chỉ có thể trông thấy một đám người không ra người đang múa may quay cuồng. Được rồi đê, lần nào cũng mình anh gánh, nói như cục chúng ta đủ kinh phí ấy, người dẫn đường đâu rồi? Tần Xuyên nói, qua rồi đó, hôm nay anh nghiêm đi một mình à, nữ tiếp viên lắc eo nhỏ quay lại, tự tay rót nửa ly whisky, móng tay sơn đỏ thẫm xoa nhẹ trên mờ u bàn tay nghiêm tà, khẽ liếc nhìn nhoèn cười nói, bạn gái anh đâu rồi, sao dám để mình anh đến thế? Khóe môi nghiêm tà cong lên, anh đây chả phải không có bạn gái còn gì? Ánh đèn mờ mờ làm đường nét trên khuôn mặt hắn trở nên thâm sâu, tựa chàng công tử nhà giàu đầy phóng khoáng, lại đậm chất đàn ông mạnh mẽ, cô nàng tiếp viên cười sung sướng hơn, cứ giữ nguyên tư thế, ngồi vào lòng hắn, cánh tay trắng như tuyết đeo vòng giả vàng khoác lên vai hắn, thật khéo làm sao, hôm nay em cũng chỉ có một mình. Ngay lúc cô nàng ngồi hoàn toàn xuống, một tên béo thở hổn hển gạt đám người, quan sát khắp nơi, sau đó nhìn thấy nghiêm tà, lập tức giơ tay ra hiệu cắt cổ gà với hắn. Bận làm ăn rồi, cưng à, xong xuôi anh sẽ tìm em sau hén, nghiêm tà vỗ một cái vào mông cô nàng tiếp viên, bám vai cô nàng tự đứng dậy, nụ cười hệt như tên lưu manh lang thang mất lịch sự, cả xong thẻ bèn tiện tay nhét nốt mấy chai mất ca lần vào bộ ngực đẫy đà của cô ta, giữ dùm anh nha. Tần xuyên, tên lưu manh lão nghiêm cố tình vớ lấy người ta kìa há há há. Nụ cười trên môi nghiêm tà không đổi, nghiến răng nghiến lợi, chú khách quan tí đi, bộ mặt này của anh có treo biển hành nghề cũng tối thiểu được 5 vạn tệ trở lên đấy, ai lợi hơn ai. Tần Xuyên, há 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 há, tên béo đầm đìa mồ hôi, cũng không biết do nóng hay căng thẳng, nhịp chân mạnh bạo lách đến, gào to ám hiệu với nghiêm tà, hoàng tử bé đầu bảng của hộp đêm. Nghiêm tà nói, tên tần kia bố về nhất định sẽ chơi chết chú. Tần Xuyên, nào nào nào, ai chơi chết ai, đến đây đê. Tên béo ngượng ngùng xoa tay, trông rất khó coi, nghiêm tà thấy cậu ta thực sự quá căng thẳng, bèn hất cầm, ra hiệu cho cậu ta uống ly mất ca lần chưa động đến kia, tên béo lập tức cầm ly uống cạn, thè lưỡi liên tục hít hà, bật ngón cái với hắn, rượu ngon, ok, cạn rồi, đi theo tôi. Nghiêm tà đứng dậy, tên béo bảo hắn tách khỏi giữa một rừng đùi trắng nõn trên sàn nhảy, suốt quãng đường không biết nghiêm tà được đụng chạm bao thứ, chỉ nghe tên béo kề sát bên tai hắn hỏi, anh Tần nói anh cần hàng trắng. Nghiêm tà lạnh lùng nói, tôi cần hàng xanh nhé. Tên béo không rõ nên lại nói nhỏ bên tai, tôi thấy anh cũng khôn đấy, nhưng con đường buôn này ý à, không phải người trong nghề thì ổng không hiểu đâu, nhỡ có chuyện xảy ra thì anh hại tôi thảm đấy, cho nên lát nữa gặp được người rồi, xin anh đừng lên tiếng, tất cả cứ nghe tôi nói, để ý tôi ra hiệu bằng mắt để làm việc nhé, hiểu thì gật đầu, không làm được thì bây giờ chúng ta lập tức rút lui, được không? Nghiêm tà gật đầu, tên béo muốn nói rồi thôi, không yên tâm mà liếc mắt quan sát hắn vài lần, rốt cuộc hết kiềm được hỏi, anh thật sự là người ăn cơm nhà nước à? Nghiêm tà hỏi ngược, xem thẻ chứng minh không, không cần không cần đâu, tên béo bĩu môi chỉ vào đồng hồ trên tay hắn, tức giận nói, giống, hàng thật vãi. Nghiêm tà cười tâu tuét, hai người đi qua sân khấu có ánh đèn rực rỡ, lách hết băng ghế dài cùng tấm bình phong khổng lồ, thứ âm nhạc đau tai nhất thời nhỏ đi rất nhiều, nơi u tối đằng trước lấp lóe ánh đèn, nghiêm tà chợt dừng bước, bấy giờ mới nhận ra hai bên cầu thang lên tầng 2 có hai tên bảo kê, một tên nhuộm tóc màu xám khói hợp mo đồ, đang cúi đầu châm thuốc, tên còn lại nhuộm tóc đỏ quạch chắp tay sau lưng. Tên béo cúi đầu nói, đứng im, kế đó, bước về đằng trước, mặt mày tươi cười thì thầm vài câu với gã tóc đỏ. Trong tai nghe truyền đến giọng của Tần
Nghiêm tà hừ một tiếng, tỏ ý hắn đã biết rồi, ngay trong mấy giây này, cuộc đối thoại giữa tóc đỏ và tên béo đã xảy ra vấn đề, đại khái là tranh chấp vài câu, tóc đỏ quay người liên tục vẫy tay, thằng này lạ mặt, mày dám dẫn nó đến mua hàng. Tên béo, anh không, đây là người thằng bạn thân giới thiệu, chắc chắn đáng tin, nhà cực giàu á. Không sao đâu, thằng này có tiền thật đấy, tóc xám nói thầm với tóc đỏ, ban nãy nó gọi chai rượu hơn 2 vạn tệ, không tìm quản lý, phần trăm hoa hồng được tính trực tiếp vào sổ trên quần ba, tao chắc cú 80% nó đến vì đứa con gái kia. Tóc đỏ rốt cuộc bị nói thuyết phục, vẫy tay với nghiêm tà. Nghiêm tà đứng yên tại chỗ, nghiêm tà thực sự may mắn khi sắm vai nằm vùng tại chốn ăn chơi này, tất cả đồ cải trang đều là hàng thật giá thật sẵn có, chi phí khi nằm vùng không cần tự chi cũng chẳng phải ký tên gì đó, quan trọng nhất là, hắn có thái độ kiêu ngạo anh đây là nhất cùng rất dành tiêu tiền như nước, cái tính phú nhị đại người khác mới nhìn đã muốn táng cho phát giày này có là nằm vùng sành sỏi thế nào cũng không thể bắt trước được. Tóc đỏ, gọi mày đấy, ê, nghiêm tà vừa rút điếu thuốc vừa liếc mắt tỏ ý, mày mù à mà dám sai bố, tóc đỏ nhớn mày, đi đến giơ tay kéo hắn, qua đây, không hại mày đâu, qua đây đứng. Nghiêm tà né ra, làm trò gì đấy, động tay động chân à. Khám người, khám người anh em thôi, tóc đỏ kêu khổ, chú mày là người mới, không quen biết ai, cứ thế mà vào được chắc, khám xong thì dẫn mày đi nhìn hàng, yên tâm, chưa tốn đến 2 phút đâu. Nghiêm tà ngớ người, liếc tên béo, tên béo cũng hiển nhiên không ngờ sẽ có trò khám người này, mặt mũi chớp mắt tái đi, may sao bấy giờ ánh đèn trên sàn bỗng chiếu sang bên này. Tần xuyên nói vào tai nghe, sao thế, nghiêm tà giơ tay ngắt tai nghe theo phản xạ, nhưng vừa mới cử động bèn rơi vào tầm nhìn của tên tóc đỏ, hắn lập tức kiềm ngay lại. Ông anh à, phối hợp tí đi, bọn em cũng làm theo quy tắc thôi, tóc đỏ vẩy tàn thuốc thồn thức nói, tiếng cơn gió này giết ghê, hai ngày trước có thằng ngu chơi hai quá đâm chết trên đường đấy, ai, ông anh nói xem chuyện là như nào, thằng em đây cũng chỉ ăn cơm tạp thôi, chẳng ai dễ dàng cả. Nghiêm tà lặng lặng lùi về sau nửa bước, đừng nhảm ruồi với nó nữa, nó thì biết đếch gì, tóc đỏ mất kiên nhẫn, thằng mới đến kia, nhanh lên tí, lát nữa còn có người chờ xếp đơn đấy, mày mua xong thì chúng ta thả cho đi, hay là mày giấu đồ gì bí mật trong người Tên béo run rẩy gọi một tiếng, anh, anh không? Vừa dứt tiếng, nghiêm tà biết ngay thôi xong rồi. Quả nhiên tóc đỏ nhìn nghiêm tà sau đó lại quan sát tên béo, đột nhiên nhận ra có mùi uẩn khúc đâu đây trong dáng chột dạ kia, mày sợ đéo gì? Tên béo, dm, chắc không phải giấu đồ thật chứ? Đến giờ không chỉ tóc đỏ mà đến gã tóc xám cũng bật dậy khỏi sofa, hai gã cùng đưa mắt nghi ngờ với nhau, sau đó bước tới. Con ngươi nghiêm tà chợt co lại, chỉ ba giây ngắn ngủi mà như bỗng dưng bị kéo dài, hệt như có một giây cung vô hình thình lình bị càng kéo càng chặt, dần dần phát ra tiếng nhức tai khi đến điểm giới hạn. Làm sao đây, chạy ư, hay là đánh, gã tóc đỏ nhanh chóng đi đến phía đối diện, ê, mày. Bạc dây đã đứt tan, tất cả mọi thứ đều xảy đến ngay tại một giây, hàng ghế dài gần đó đột nhiên bộc phát ra tiếng hoan hô cùng giọng cười điếc lỗ tai, sau đó bình phong bị người đẩy ầm ra. Gã tóc đỏ, tóc xám và nghiêm tà cùng quay đầu lại. Một bóng dáng quay lưng về phía ba người, say khướt mà giơ tay tung đầy tiền. Không biết bao tờ tiền đỏ giá trị lớn bay vờn trong ánh đèn rực rỡ, phối hợp cùng pháo điện tử chói lòa, một nửa hộp đêm đều nháo nhác, hàng chục người mẫu tiếp thị xâm banh ăn mặc hở hang cùng chen nhau cướp giật trong cơn mưa tiền, hò hét thả ga. Á, gã tóc đỏ thầm nói, á đủ. Toàn bộ mọi người đều đớ người, chỉ thấy tay ăn chơi vung tiền kia cười to ha ha, loạn trọng lùi ra sau, sau đó quay phát người lại, va phải nghiêm tà khiến hắn nghiêng ngả, cuối cùng hai người đều ngã xuống hàng ghế dài. Anh dai đẹp đi một mình à, người kia đè lên người nghiêm tà, ậm ờ cười nói, anh dai đẹp ơi hôn cái nào, đừng né, ha ha ha. Cậu đờ mờ thả tôi, dưới cơn hỗn loạn, nghiêm tà liếc thấy hai gã bảo kê đã đuổi đến, kế đó người kia đưa tay quay ngoắt đầu hắn lại. Cánh môi mềm mại hiển nhiên để trên vành tai của nghiêm tà, đầu lưỡi khéo léo liếm lên lỗ tai, cảm giác mềm mềm âm ấm khiến nghiêm tà cứng đờ cả người, hắn đã hiểu ra tai nghe không dây. Ánh mắt nghiêm tà từ từ nhìn qua, hắn trông thấy đôi gò má giang đình ở khoảng cách rất gần, giữa khoảng u ám do ánh đèn nhấp nháy đan sen, anh hoàn toàn không hề say xỉn, thậm chí còn tỉnh táo bình tĩnh đến lạ thường, kế đó yết hầu khẽ nuốt xuống, anh ta nuốt tai nghe mất rồi, nghiêm tà chợt nghĩ ra, hết chương nhấn like và đăng ký để mình có động lực ra chuyện mới nhé.